அத்தியாயம் ஒன்று இரவு நேர பரபரப்பில் சென்னை சென்ட்ரல் தடத்தடுத்து கொண்டிருந்தது நியான் விளக்குகளும் டியூப்லைட் வெளிச்சங்களும் சோகையாகவும் பழிச்சென்றும் காட்டிக் கொண்டிருக்க ஹிக்கின் பாதாம் புக் ஸ்டால் நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருந்தது பிளாட்ஃபார்ம் கூட்டத்துக்கும் போர்ட்டர்கள் கூட்டத்துக்கும் நடுவே இறங்கிய ஜனங்களால் பிளாட்ஃபார்ம் நிரம்பி வழிந்தது ப்ளூ மவுண்டன் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து நின்றதும் போர்ட்டர்கள் அவசரமாக வந்து வாசல் கதவுகளை அடைத்து கொண்டு நின்றனர் சென்ட்ரலின் வழக்கமான இறைச்சலோடு புதிய வரவுகளின் இறைச்சலும் சேர்ந்து காதை கிழித்தது மோனிகா தேவதையாக இறங்கினாள் வருகையை பற்றி அனாவசியமாக தந்தி அடித்து அப்பாவின் பிஸியான நேரத்தை பங்கு போட விரும்பாததால் அவளுக்காக கார் வந்து காத்திருக்காது சென்ட்ரல் ஹிக்கின் பாதம் செல் புத்தகங்களை பொறுக்கினாள் சற்று தள்ளி அவன் நின்றிருந்தான் அவன் ரிச்சர்ட் நகர்ந்து செல்லும் ஜனக்கூட்டத்தை சுழன்று சுழன்று அவன் கண்கள் வேட்டையாடின தொலைந்த பொம்மையை தேடும் குழந்தையை போல அந்த கண்கள் எங்கும் எல்லாவற்றிலும் அலைந்து அலைந்து எழுந்தன மீண்டும் ரிச்சர்டின் கண்கள் அவளிடமே வந்து தங்கியது மோனிகாவின் தேவதை தோற்றம் அவனை சுண்டி எழுத்தது பிரம்மா என்கிற கேபிட்டலிஸ்ட் மார்க்ஸ் ஏங்கல்ஸ் பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் மொத்தமாக அழகி அவளிடம் கொட்டிவிட்டான் போல ரிச்சர்ட் பார்த்து கொண்டிருப்பதை அவள் கவனிக்கவே இல்லை புதிய புத்தகங்களை தேடுவதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருந்தாள் சூட்கேஸை காலருகே வைத்திருந்தாள் அபூர்வமாக அதன் பக்கமும் அவள் கண்கள் சென்றன என்றாலும் நேரம் செல்ல செல்ல வேறு வேறு புத்தகங்களை புரட்டுவதிலும் தேர்வு செய்வதிலும் ஆழ்ந்து ஈடுபட்டாள் அவள் பக்கத்தில் ஒருவன் வந்து நின்றான் ரிச்சர்ட் தன் பார்வை கோணத்தின் குறுக்கே வந்த அந்த நந்தியையும் தரிசித்தான் சற்றே முரடான உருவம் சட்டைக்கு வெளியே திரண்ட கைகள் முடிச்சு முடிச்சாக கரடி முடி நல்ல உயரம் மிக நாகரிகமாக உடுத்து இருந்தான் என்றாலும் உடை மட்டுமே நாகரிகத்தை கொண்டு வந்துவிட முடியாது இல்லையா இவனுக்கும் புத்தகங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்க முடியும் ஆனால் வாங்கினான் புறப்படும் பொழுது கீழே வைக்கப்பட்டிருந்த மோனிகாவின் சூட்கேசையும் எடுத்து கொண்டு நகர்ந்தான் அவள் அதை கவனிக்கவில்லை ஆனால் ரிச்சர்டின் கவனத்திலிருந்து அது தப்பவில்லை அவன் மிக வேகமாக நகர்ந்து அவனுக்கு குறுக்கே வந்து நின்றான் அவன் அதை தற்செயல் என்று கருதி விலகி நடக்க முயல ரிச்சர்ட் மீண்டும் குறுக்கே சென்றான் மிஸ்டர் வழிவிடுங்க பெட்டியை வச்சுட்டு போப்பா பகல் கொள்ளையா இருக்கே அதனால தான் வேண்டாங்கிறேன் அவன் வியர்த்தான் தாக்கிவிட்டு ஓடி விடலாமா என்று யோசித்தான் முடியாது ரிச்சர்ட் வயது இருபத்தாறு ஆறு அடி இரண்டு அங்குலம் எண்பது கிலோ செதுக்கப்பட்ட உடல் முகத்தில் வலிமையின் கம்பீரமும் படிப்பின் ஜோலிப்பும் அப்பொழுதுதான் பார்த்தாள் மோனிகா என் சூட்கேஸ் என்று கிரீச்சிட்டு திரும்பினாள் அவனையும் ரிச்சர்டையும் பார்த்து விட்டு ஓடி வந்தாள் இதோ உங்க சூட்கேஸ் அவன் சட்டென்று சூட்கேஸை கீழே போட மோனிகா அதை பற்ற நம்ம உடைமைகளை நாம தான் பத்திரமா பார்த்துக்கணும் கவன குறைவா இருந்தா இப்படித்தான் என்று ரிச்சர்ட் அறிவுரை சொன்ன பத்து வினாடி நேரத்தை பயன்படுத்தி அவன் ஓடினான் திருடன் பிடிங்க என்று ரிச்சர்ட் பின்னால் ஓடினான் தர்ம மிகு சென்னை அமைதியாக இருந்ததால் அவன் சுலபமாக தப்பினான் பாஸ்டர் ரிச்சர்ட் திட்டியபடியே திரும்பி வந்தான் தேங்க்யூ நோ மென்ஷன் சொல்ல வேண்டியது என் கடமை இப்படி செய்ய வேண்டியது என் கடமை புரியல ஐ ஆம் ரிச்சர்ட் போலீஸ் எஸ்ஐ ஐசி வியப்பில் அவள் விழிகள் விரிந்தன பெட்டி அவன் எடுத்துட்டு போன உடனே மடக்கிட்டேன் எதையும் எடுத்திருக்க முடியாது தேங்க்யூ வெரி மச் உள்ள கொஞ்சம் புடவைகளும் பணமும் இருக்கு அதெல்லாம் போனாலும் பரவாயில்ல ஒரு போட்டோ ஆல்பம் இருக்கு எங்க அப்பா தன்னுடைய பல வேலைகளுக்கு நடுவே என்ன பல்வேறு வயசுகள் எடுத்த போட்டோக்கள் அது போயிருந்தா அவர் ரொம்ப அப்செட் ஆயிடுவார் எனக்கும் கூட அதையெல்லாம் பார்க்கறது ஒரு சுகமான பொழுதுபோக்கு மலரும் நினைவுகள் வெளியே டாக்ஸி அரேஞ்ச் பண்றேன் அதுலேயே போயிடுங்க நோ தேங்க்ஸ் நானே டாக்ஸி பிடிச்சுக்கிறேன் இல்லை இல்லை நானே அரேஞ்ச் பண்றேன் வேண்டாம் நான் குழந்தை இல்லை ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் மை செல்ஃப் அதுதான் பார்த்தனே இனிமேல் எச்சரிக்கையாக இருப்பேன் வெல்கம் அதுக்காக என் உதவியை மறுக்க வேண்டாம் வெளியே வந்தார்கள் வாங்க சார் டாக்ஸி டிரைவரிடம் அடையாள அட்டையை காட்டினான் அவன் மரியாதையுடன் கதவை திறந்தான் உள்ளே போங்க மோனிகா பின்சீட்டில் அமர்ந்ததும் கதவை சாத்தினான் பத்திரமா கொண்டு போய் சேர்த்துடு நீங்கள் வரலையா சார் இல்லை டிரைவர் உள்ளே இறப்போனான் மீட்டர் போட்டுக்கையா வேணாம் சார் பிரசவத்துக்கு மட்டும் இல்லமசமாக போயா மீட்டர் போட்டு விட்டு டிரைவர் உள்ளடைந்தான் தேங்க்யூ என்றாள் மோனிகா நிறைய தடவை சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் ஒரு தடவை எங்கள் வீட்டுக்கு வரணும் இது எங்கள் அப்பாவோட விஸ்டிங் கார்டு நாங்கள் உதவுற ஒவ்வொருத்தர் வீட்டுக்கும் போக முடியுமா என்று கேட்டபடியே அந்த கார்டை வாங்கி பாக்கெட்டில் வைத்து கொண்டான் டாக்ஸி நகர்ந்தது வாட் அ பர்சனாலிட்டி வியந்தபடியே அவள் கையசைத்தாள் இப்படி ஒரு அழகா என்று அவனும் பிரமித்து நின்றான் அடுத்த வாரமே தாங்கள் மீண்டும் சந்திக்க நேரும் என்பதை அப்பொழுது அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை அத்தியாயம் ரெண்டு மோனிகா வீடு திரும்பிய போது அவள் நினைத்தபடி தோட்டக்கார முனுசாமி மட்டும் இருந்தான் பாப்பாவா வர்றது 
தந்தி அடிக்கலையே ஏன் நான் தந்தி அடிக்காமல் இங்கே வரக்கூடாதா என்னம்மா இது பம்பா போச்சு இது உங்கள் வீடு நீங்கள் லெட்டர் போட்டுட்டும் வரலாம் போடாமலும் வரலாம் தந்தி அடிச்சுட்டும் வரலாம் அடிக்காமலும் வரலாம் உங்கள் இஷ்டம் அவன் சூட் கேஸை வாங்கி கொண்டான் உள்ளே எடுத்து சென்றான் அப்பா எப்போ வருவார் ராத்திரி வந்துடுவார் பன்னெண்டு மணிக்கா நான் வேலைக்காரம்மா அதெல்லாம் கேட்க முடியுமா அது சரி நானே கேட்க முடியல நீ என்னத்தை கேட்க முடியும் போய் வேலையை பார் உங்களை பார்த்துக்கிறத விட வேறு என்ன பெரிய வேலை இருக்குது நீ போய் ஒழுங்காக தோட்டத்தை பாரு பெத்த வரைக்கும் என்னை பார்த்துக்க நேரம் இல்லை நீ வந்து என்னத்தை பார்த்துக்க போகிற போ சரிம்மா தோட்டத்துக்கு போகிறேன் அவசியம்னா கூப்பிடுங்க கூப்பிடுறேன் அவன் விலக அவள் ஸ்டீரியோவை அலற விட்டாள் மைக்கேல் ஜாக்சன் தன்னுடைய உச்ச ஸ்தாயில் குரல் எழுப்பினார் அவள் சூட் கேஸை திறந்து அதிலிருந்து அழுக்கு உடைகளை எடுத்து அப்புறப்படுத்தினாள் அழகு சாதனங்களை ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளில் கடை பரப்பினாள் பிறகு மேற்கு சங்கீதம் கேட்டபடி காத்திருந்தாள் அப்பா ராகவன் பிரகதீஸ்வர கன்ஸ்ட்ரக்ஷனின் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்களில் ஒருவர் மூளை முழுக்க பிஸ்னஸ் யோசனைகள் நேரம் முழுக்க தொழில் சந்திப்புகள் எப்பொழுதும் எந்த நேரமும் காரோட்டம்தான் யாருக்காக இப்படி அலைந்து அலைந்து சம்பாதிக்கிறார் சுவரில் இருந்த போட்டோவில் அக்கா அருணா சிரித்து கொண்டிருந்தாள் மாலையோடு ராகவனுக்கு ரெண்டுமே பெண்களாய் பிறந்து விட்டதில் வருத்தமில்லை ஆனால் இரண்டாவதாக மோனிகா பிறந்த கையோடு மனைவி இறந்து போனது தான் அவரை மிகவும் பாதித்தது வயது முப்பத்தைந்து என்றாலும் வாலிப தோற்றம் ஏராள பணம் அதனால் தான் எல்லோருமே தாராளமாக அந்த யோசனையை சொன்னார்கள் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்க எறும்பூர கல்லும் தேயும் ஆனால் ராகவன் தேயவில்லை திடமாக மறுத்தார் எனக்கு பெண்களாக பிறந்த பாவத்துக்கு இந்த குழந்தைங்க மாற்றாந்தாய் கொடுமை அனுபவிக்கணுமா நோ மிச்ச வாழ்க்கை என் குழந்தைங்களுக்காக வாழ்வேன் என்றார் அதே போலவே வாழ்ந்தார் வாழ்ந்தும் கொண்டிருக்கிறார் பெண்கள் என்றாலும் அவர்களை ஆண்களாகவே நடத்தினார் அருணா அந்த சலுகைகளை உபயோகப்படுத்தி கொள்ளவே இல்லை அவள் கட்டுப்பட்டியாக இருப்பதில் சுகம் கண்டாள் டிபிக்கல் தமிழ் பெண்ணாகவே வளர்ந்தாள் மோனிகா தான் அந்த சலுகைகளை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டாள் கராத்தே குதிரையேற்றம் ஸ்போர்ட்ஸ் என்று சகலமும் கற்றபடியே வளர்ந்தாள் ஆனால் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அருணா அமைதியாக இருந்த அருணா எதற்காக வென்று தெரியாமல் ஒரு நாள் செத்து போனாள் சுத்தமாக அவளுடைய கையெழுத்திலேயே ஒரு கடிதம் நான் தற்கொலை செய்து கொள்கிறேன் என் மரணத்திற்கு நானே காரணம் வேறு யாரும் இல்லை இரண்டே வரிகள் வெறும் இரண்டே வரிகள் எந்த உண்மையும் புலப்படுத்தாத வெற்று வரிகள் சரி அது தற்கொலை தான் என்றால் ஏன் என்ன காரணம் இன்று வரை தெரியாது அதில் தான் ராகவன் மிகவும் இடிந்து போனார் அதற்கு பிறகு அவருடைய கவனம் குடும்பம் சார்ந்த வாழ்விலிருந்து மிகவும் விலகியது எப்பொழுதும் தன் கம்பெனி பற்றியும் அதன் திட்டங்கள் பற்றியுமே சிந்திக்க துவங்கிவிட்டார் விசித்திர மனிதர் கவலைகளால் தேய்ந்து உருகி கெட்ட பழக்க வழக்கங்களுக்கு அடிமையாகி உதிர்ந்து போகிற மனிதர்களுக்கு நடுவே அவர் ஒரு விசித்திரமான மனிதர் மோனிகா தான் இதனால் எல்லாம் வேகவாக பாதிக்கப்பட்டாள் யாரும் மற்ற தனிமையை அவள் தான் எப்பொழுதுமே அனுபவிக்க நேர்ந்தது ஒரு நாளில் ஒரு சில மணி நேரங்கள் மட்டும் சந்திக்கிற இந்த அப்பாவுக்காகத்தான் இத்தனை அவசரமாய் புறப்பட்டு வந்திருக்க வேண்டாமோ என்று இப்பொழுது யோசிக்கையில் அயற்சியோடு காத்திருந்தாள் மோனி ராகவன் அப்பா வந்துட்டீங்களா நீ எப்போம்மா வந்தேன் வந்து முழுசாக மூணு மணி நேரம் ஆகுது ஃபோன் பண்ணி புறப்படுறத எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கலாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தா கார் அனுப்பியிருப்பேன் கார் தானே நீங்கள் வந்திருக்க போகிறது இல்லையே என்னம்மா இது நான் எவ்வளோ பிஸின்னு உனக்கு தெரியாதா பிஸி எதுக்காகப்பா ஏன் பணம் சம்பாதிக்கத்தானே இன்னும் இன்னும் சம்பாதிச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்க பணம் சம்பாதிக்கிறது ஒன்று தான் உங்கள் லட்சியமா ராகவன் காயப்பட்டார் பெருமூச்சறிந்தார் பை பை புகைய விட்டார் சாரி மை சைல்டு டோன்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ ஒரு விடோயரா இருபது வருஷமாக இருக்கேனே அது உங்கள் மேலே வச்சு அக்கறையால் தானே உங்கள் ரெண்டு பேரையும் பெண் குழந்தைகளாக வளர்த்தேன் என்னுடைய துன்பங்களுக்கு என்ன வடிகால் கிடைச்சிது ஏதாவது உண்டா இல்லை எதையாவது ஏற்படுத்திக்கிட்டேனா இந்த வேலையும் பணமும் தாமா என்னை நானே மறந்து நடமாட வைக்குது நான் நேரத்தோடு வீடு திரும்பினா வெறுமை என்னை தாக்கும் உங்கள் அம்மாவோட நினைவுகளும் அருணாவோட நினைவுகளும் என்னை ரணமாக்கும் நீ அதை தான் விரும்புகிறியா அப்பா சாரிப்பா தனிமை என்னை எப்படி துன்புறுத்துது தெரியுமா அதனால தான் இப்படி பேசிட்டேன் ஓகே இனிமேல் உனக்காக அரவுண்ட் நைன் வந்துடுறேன் போதுமா தேங்க்ஸ் டேட் பொழுது புலர இன்னும் வெகு நேரம் இருந்தது மோனிகா அப்பாவை பார்த்தாள் ஆழமான தூக்கத்தில் இருந்தார் ஓகே டேட் நீங்கள் ஓய்வெடுங்கள் என்று மானசீகமாக சொல்லிவிட்டு வெளியே வந்தாள் கேரேஜிலிருந்து காரை உருவினாள் காம்பவுண்டை கடந்தாள் எலியட்ஸ் சாலை வழியே சென்றாள் தூரத்திலேயே வாகன புகைகளால் இன்னமும் கரைப்பட துவங்காத கடற்காற்றின் குளிர்ச்சி அவளை தொட்டது விடியற்காலை ஐந்து மணி கூட ஆகவில்லை 
காரை காமராஜர் சாலையில் பார்க்கிங்கில் கொண்டு போய் நிறுத்தினாள் இன்னமும் கார்கள் மற்றும் வாகனங்களின் அணிவகுப்பு துவங்கிவிடவில்லை அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக பார்க் ஆகப்பட்டிருந்தது காரிலிருந்து இறங்கினாள் கதவை போட்டினாள் வழக்கமாக ராகவனும் ஜாகிங் வருவார் இன்று அசந்து தூங்குபவரை எழுப்ப வேண்டாம் என்று எண்ணியதால் அவரை விட்டுவிட்டு வர நேர்ந்தது அவசர அவசரமாக ஒரு கிழவர் நடையில் வேகத்திலோ தள்ளாட்டத்திலோ அவளை கடந்து போய்க் கொண்டிருந்தார் அதற்கு முன்னால் ஒரு இளைஞன் வேக நடை போட்டுக் கொண்டிருந்தார் பின்னால் தூரத்தில் மசமசவென்று ஓடி வரும் இரண்டு உருவங்கள் அரை இருட்டில் கடற்கரை சாலை அழகாக இருந்தது அவள் தன் ஜாகிங்கை ஆரம்பித்தாள் பழைய மோசர் கட்டிடங்களும் கடல் காற்றின் இறைச்சலும் அதிக அரவமற்ற அந்த சூழலும் மூச்சில் மோதும் காலை காற்றும் அனுபவித்தபடியே ஓடினாள் இப்பொழுது முன்னே நடந்து கொண்டிருந்த முதியவர் அந்த இளைஞனை கடந்து விட்டிருந்தார் சற்று நேரத்தில் அவரும் அவளை நெருங்கிவிட்டார் அதுவரை நேராகவும் மெதுவாகவும் ஓடிக்கொண்டிருந்தவன் சட்டென திரும்பினான் அந்த இளைஞன் ஹலோ அவளை பார்த்தபடியே பின்னால் ஓடினான் அவளுக்கு ஆத்திரம் கால சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டாள் அவனிடமிருந்து சற்று விலகி ஓட்டத்தை தொடர்ந்தாள் மோனிகா எச்சரிக்க இப்போ நீ பயந்து அடிச்சுக்கிட்டு ஓடக்கூடாது மோதவும் கூடாது கட்டுப்படுத்திக்கோ அவன் மீண்டும் அவளுக்கு நேரே வந்தான் ஹலோ பேபி என்றான் நின்றாள் நின்றான் மிஸ்டர் உனக்கு என்ன வேணும் வழியை விடு விட்டுடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பேசணும் உன்னோட பேச நான் கடற்கரைக்கு வரல அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் பேசணும் நான் பேச தயாராக இல்லை அதனால் என்ன நான் வந்த காரியத்தை முடிக்கணும் திரும்பி பார்த்தாள் தூரத்தில் இருவர் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவளுக்கு வேர்க்க துவங்கியது அவன் ஓரடி முன்னால் வந்து அவளை நெருங்கினான் பிறகு தன் ஷார்ட்ஸின் வலது பாக்கெட்டில் கையை நுழைத்தான் அத்தியாயம் மூன்று என்ன எடுக்கப் போகிறான் இந்த மொனி வாங்கினாள் அவன் ஒருமுறை புன்னகைத்து விட்டு ஓடினான் அவன் சற்று தூரம் சென்ற பிறகுதான் அவள் அந்த மடித்த காகிதத்தை பார்த்தாள் அதிலொன்றும் காதல் வரிகள் இல்லை இயல்பான துவக்கம் முடிவு எதுவுமின்றி ஒற்றை வரி விபரீதமான ஒற்றை வரி மோட்சம் அடைவாய் மோனிகா மோட்சம் ஏதாவது கிறிஸ்துவ பிரச்சாரமா அதை ஏன் இப்படி வழிமடக்கி அச்சுறுத்தி விபரீதமாக சிரித்து விட்டு தர வேண்டும் மோட்சம் என்றால் மரணமா ஒரு கணம் துணுக்குற்றாள் பிறகு ச என்று உதறினாள் இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு கிருக்கன் விளையாட்டு என்று எண்ணினாள் தொடர்ந்து ஜாக் செய்துவிட்டு காரில் ஏறினாள் செலுத்தினாள் மோட்சம் அடைவாய் மோனிகா அலட்சியமாக அதை மறந்து காரை வீட்டுக்குள் செலுத்தி நிறுத்தினாள் தோட்டக்காரன் முனுசாமி ராகவனின் முன்னால் நின்றான் என்ன விஷயம் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்னா போயேன் காம்பவுண்டுக்குள்ளேயே தான் அவனுடைய வீடு திரும்பி போக சற்று நேரம் ஆகாது அவன் போகவில்லை வந்து அட்வான்ஸுக்கு தலை சொறியிறானோ என்ன வேணும் சொல்லியா ராத்திரி சினிமாவுக்கு போகணுங்க ஏயா நீ இருக்கிற தைரியத்தில் தான் வீட்டுக்கு ஒரு கூர்கா கூட போடலை சினிமாவுக்கு போகிறவன் மேட்டிங்கு போய் திரும்புறது நைட் ஷோவுக்கு தான் போகணுமா காலையில் போயேன் போகலாம் முதலாளி ஒரு சின்ன சிக்கல் இன்றைக்கு அவ படம் பார்க்கணும்னு சொன்னான் அந்த படம் இன்றைக்கி கடைசி நாள் அதனால தான் சரி சரி போயிட்டு வா அவன் சந்தோஷத்துடன் திரும்பி போனான் ராகவனுக்கு நாய்கள் என்றால் அலர்ஜி இல்லை என்றால் ஒரு அல்சேஷன் வாங்கி வைத்திருப்பார் அது இரவு காட்சி பார்க்க போகாது பலமான பாதுகாப்பை தகரும் முனுசாமியும் விசுவாசமானவன் தான் என்றாலும் மனுஷன்தானே சராசரி சபலங்களுக்கு உட்பட்டவன் செந்தாமரையும் வீட்டோடு இருந்து பணி புரிபவள் தான் அவளுக்கும் காம்பவுண்டுக்குள்ளேயே தான் வீடு ஒண்டிக்கட்டை இரவு தூக்கத்திற்காக மட்டுமே வீட்டிற்கு போவாள் மற்ற நேரம் முழுக்க பங்களாவில் தான் வாசம் முனுசாமியை அனுப்பிய கையோடு ராகவன் மோனிகாவின் அறைக்கு வந்தார் மோனி சாப்பிட போலாமா போலாம்பா சாப்பிட்டார்கள் சேந்தாமரை தனக்கு வேண்டிய உணவை எடுத்துக்கொண்டு பின் கதவின் வழியாக வீட்டுக்கு போனாள் மோனிகா கதவுகளை அடைத்தாள் அப்பாவின் அறையில் உட்கார்ந்து அரை மணி நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் பிறகு குட் நைட் டேட் தூக்கம் வந்துடுச்சா இல்லை உங்களை பார்த்தா டயர்டாக தெரியுது நீங்கள் தூங்குங்க நான் என் ரூமுக்கு போகிறேன் நான் இதுக்குள்ளே தூங்க மாட்டேன் கொஞ்சம் நேரம் புக்ஸ் படிச்சுட்டு அப்புறம் தூங்க போகிறேன் சரி சொன்னபடியே மோனிகா சற்று நேரம் படித்து விட்டு விளக்கி அணைத்தாள் அப்பொழுது மணி இரவு பதினொன்று அது வரையிலும் விளக்கணைத்த பின் அவள் தூங்க மேலும் நேரமாக கூடும் என்பதால் பதினொன்றரை வரையும் காத்திருந்த மாரப்பன் காம்பவுண்டு கேட்டை தள்ளி கொண்டு உள்ளே நுழைந்தான் ஒரு முறை சூழலை ஆராய்ந்தான் வீட்டின் உள்ளே வெளியே தெருவை எங்கும் மரபமே இல்லை வாசல் கதவை தள்ளினான் உள்ளே தாழிட்டு தான் இருந்தது மடியை தொட்டான் கூர்மையான கத்தி இரத்தத்தை ருசி பார்க்க காத்திருந்தது மீண்டும் இருள் அடைந்த தோட்டத்தை அடைந்து வீட்டை ஒரு முறை அண்ணாந்து பார்த்தான் பிறகு ட்ரைனேஜ் பைப்பை பிடித்து மேலே ஏற துவங்கினான் ஏறி மாடிக்குள் குதித்தான் காரிடாரில் நடந்து அந்த அறைக்கு முன்னே வந்தான் அறை கதவை தள்ளினான் திறந்து கொண்டது உள்ளே நுழைந்தான் 
அதே நேரத்தில் தன்னுடைய முதலாளி வீட்டில் எத்தனை பெரிய அபாயம் அடி எடுத்து வைத்திருக்கிறது என்பதை சற்றும் அறியாத முனுசாமி மனைவியுடன் உல்லாசமாக ரஜினி சினிமா பார்த்து கொண்டிருந்தான் தன்னுடைய வீட்டுக்குள் முதுமையில் செரிமானம் குறைந்த நிலைமையில் தூக்கம் பிடிக்காத செந்தாமரையோ வலப்புறமும் இடப்புறமும் மாறி மாறி புரண்டு படுத்து கொண்டிருந்தாள் மாரப்பன் கவனமாக தன் அடிகளை எடுத்து வைத்தான் மங்கிய ஜீரோ வாட் வெளிச்சத்தில் கட்டில் இருந்த உருவத்தை குறிவைத்து நடந்தான் மடியில் இருந்த கத்தி இப்பொழுது கையில் கையை நன்கு உயர்த்தி குத்துவதற்கு வாகாக கத்தியை பிடித்தபடியே கட்டிலை எட்டினான் அதிகபட்சம் நான்கு வினாடிகள் போதும் அந்த கத்தியை வயிற்றில் இறக்க அப்பொழுதுதான் அது நடந்தது காட்டிலில் இருந்த ராகவன் திடீர் என சற்றும் எதிர்பாராத வகையில் புரண்டு விலகினார் மாரப்பன் மீண்டும் சுதாரித்து தாக்குவதற்குள் சட்டென அவன் வழக்கையை பற்றி தடுத்தார் குத்துவதற்கு மாரப்பனும் தடுப்பதற்கு ராகவனும் போராடி கொண்டிருந்த நேரத்தில் ராகவன் ஹெல்ப் ஹெல்ப் காப்பாத்துங்க என்று கத்தினார் மூன்றாவது குரலுக்கு மோனிகாவின் அறையில் விளக்கெறிந்தது மாரப்பன் சற்று பயந்தான் பலம் கொண்ட மட்டும் நெட்டி தள்ளினான் ராகவனின் கைப்பிடி தளர்ந்து அவர் போய் கட்டிலின் மீது விழுந்தார் அவன் அவசரமாக அறைக்கு வெளியே வந்தான் மீண்டும் டிரைனேஜ் பைப்பை பிடித்தபடி சரசர வென்று கீழே இறங்கினான் மாடியிலிருந்து முதலாளியின் அலறல் கேட்டதால் பயந்து எழுந்த செந்தாமரை வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தபோது மங்கிய வெளிச்சத்தில் மாரப்பனை பார்த்தாள் யார் அது மாரப்பனும் அவளை பார்த்தான் அவசரமாக ஓடி கேட்டை கடந்தான் திடீர் என அலறல் கேட்டு எழுந்து விளக்கை எரியவிட்ட பிறகும் கூட மோனிகாவுக்கு சட்டனை எதுவும் புரியவில்லை ஏறத்தாழ ஒரு நிமிஷத்துக்கு பிறகே அப்பாவின் அலறல் மூளையில் உரைத்தது அவசரமாக அறையை விட்டு ஓடி வந்தாள் அப்பாவின் அறைக்கு போனாள் அங்கே ராகவன் விளக்கு எரிய விட்டபடி படுக்கையில் பதட்டத்தோடு அமர்ந்திருந்தார் முகமெல்லாம் உயர்த்திருந்தது அப்பா மோனி என்ன பாச்சு உனக்கு ஒன்றும் இல்லையே ஆஹா கடிகாரத்தை பார்த்தார் பதினொன்று ஐம்பது இந்த நேரத்தில் போலீஸை தொடர்பு கொள்வதா காலையில் பார்த்து கொள்ளலாம் என முடிவு செய்தார் அத்தியாயம் நான்கு விடிந்ததும் எதுவுமே நடக்காதபடி ஜாகிங் கிளம்பினார் ராகவன் மோனிகா முறைத்தாள் என்னப்பா ஏமா நேற்று அவ்வளோ நடந்திருக்கு நம்ம போய் போலீஸில் சொல்ல வேண்டாமா சொல்லிக்கலாமா விடு அப்பா நாம் இப்போ போக வேண்டியது பீச்சுக்கு இல்லை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஐ நோ மை சைல்டு இப்போ ஜாகிங் போக வேணாம் ஏன் அங்கே நமக்கு என்ன ஆபத்து காத்திருக்கோ இப்படி பயந்து வீட்டுக்குள்ளேயே அடைப்பட்டு கிடந்தா அப்புறம் பைத்தியம் பிடிக்கும் அப்பா கிளம்புமா நடக்கிறதெல்லாம் விபரீதமாக இருக்குப்பா நாம் இனிமேல் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் முதல்ல ஸ்டேஷனுக்கு போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் இவ்வளோ காலையில் ஸ்டேஷனுக்கு போனால் போலீஸ்காரங்களை ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க எட்டு மணிக்கு போகலாம் சரி அது வரைக்கும் நீங்கள் வெளியே போக வேண்டாம் அப்பா நம்ம எதிரிகளுக்கு நம்ம மூமெண்ட் எல்லாமே தெரியும் இனிமேல் எதையும் சிஸ்டமேட்டிக்காக சேர்ந்து நல்லதில்லை நீ ரொம்ப பயப்படுற முனிக்கா அப்பா ஒரு பாவும் அறியாத நம்ம ஏன் ஒருத்தன் கொல்லணும் நம்ம இல்லைம்மா என்னத்தான் இல்லைப்பா எனக்கும் ஆபத்து இருக்குது முனி நீ என்ன சொல்கிற நேற்று காலையில் உங்களை விட்டுட்டு நான் மட்டும் ஜாகிங் போனப்போ ஒருத்தன் என்னை வழிமறிச்சான் மோனி ஆனால் அவனால் எனக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை அவன் ஒரு துண்டு சீட்டை மட்டும் என் கையில் கொடுத்துட்டு போயிட்டான் அதில் மோட்சம் அடைவாய் மோனிக்கான்னு எழுதியிருந்துச்சு அதுக்கு என்னப்பா அர்த்தம் என்னையும் அவங்க கொல்ல போகிறாங்கன்றதானே இதையே நீ என்கிட்ட உடனே சொல்லலை இதை நான் சீரியஸாக நினைக்கலப்பா ஏதோ ஒரு சிறு பிள்ளைத்தனமான விளையாட்டை நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் நேற்று ராத்திரியை உங்களை ஒருத்தன் கொல்ல முயற்சிக்கப்போ தான் எனக்கு விபரீதமாக இது பட்டது யாரோ இதுக்காகவும் நம்ம குடும்பத்தை அழிக்கிறாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க இப்போ யோசிச்சு பார்த்தா அக்கா அருணாவோட மரணம் கூட தற்கொலை இல்லையோன்னு தோணுது டோன் பி சில்லி அருணா தான் தன் கைப்பட ஒரு கடிதத்தை எழுதி வச்சுட்டு எக்கச்சக்கமான தூக்க மாத்திரைகளையும் விழுங்கிட்டு உயிரை விட்டுட்டாளே ஏன் எதுக்காக அப்பா அவள் அப்படி செய்யணும் காரணம் என்ன இன்னி வரைக்கும் அது நமக்கு தெரியல தானே அவளுடைய முட்டாள்தனமான முடிவுக்கு என்ன காரணம் நமக்கு தெரியாது எல்லா வித வசதிகளும் இருக்கும்போது வாழ வேண்டிய வயசில் அவ அப்படி செஞ்சிருக்க கூடாது நிச்சயமா அவ வாழ்க்கையை வெறுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு காரணமும் நம்ம குடும்பத்தில் இல்லை ஆனால் அவளுடைய வெளிவட்டார பழக்கத்தில் நமக்கு தெரியலைனாலும் அவள் யாரையோ காதலிச்சு ஏமாந்து அந்த கசப்புணர்வில் தான் இப்படி செஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இருக்காதுப்பா அக்காவை பற்றி உங்களால் எப்படிப்பா இந்த முடிவுக்கு வர முடிஞ்சது ஐ எம் சாரி மோனி சரி அக்காவின் மரணம் தற்கொலை தான முடிவு பண்ணாலும் இப்போ நடக நிகழ்ச்சிகளை என்னென்னு சொல்கிறது அதை பற்றி தாமா நானும் பயப்படுறேன் நம்ம போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துடலாம் கவலையுடனே காலை உணவே முடித்தார்கள் பிறகு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனார்கள் ராகவன் சொன்ன விஷயங்களை எல்லாம் ரைட்டர் பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டார் எல்லாத்தையும் அப்படியே எழுதி கொடுங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் கிரைம் எஸ்ஐ வருவார் அவர் பார்த்துப்பார் அந்த ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியே வந்த காரில் அமர்ந்தபடியே ராகவன் புகாரை எழுதினார் மோனிகா சற்று நேரம் அப்பா எழுதுவதை பார்த்தாள் பிறகு வெளியே பார்த்தாள் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருந்தன பீக் ஹவர் பரபரப்புக்கு
நானும் கம்ப்ளைண்ட் எழுதி முடிச்சுட்டேம்மா நீ ஒரு தடவை படித்து பார்த்துறேன் அவள் அதை வாங்கி படித்தாள் மோனிகா மிரட்டப்பட்டதிலிருந்து இரவில் அவரை ஒருவன் கத்தியால் குத்தி கொள்ள முனைந்தது வரை நேற்றைய நிகழ்ச்சிகள் யாவும் தெளிவாகவும் சுருக்கமாகவும் அதில் சொல்லப்பட்டிருந்தன இது போதும்ப்பா குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் என்று தலை நிமிர்ந்தவனை பார்த்து மோனிகா ஆச்சரியப்பட்டாள் நீங்களா ஓ மிஸ் மோனிகா வாங்க உட்காருங்க உட்காருங்க சார் உட்கார்ந்தார்கள் என்னம்மா இவர் அவனுக்கு தெரியுமா அப்பா கோயம்புத்தூர்லேருந்து வர்றப்போ சென்ட்ரலில் ஒருத்தன் என் சூட் கேஸை அடிச்சிட்டான் இவர் தான் உடனே அவனை பிடிச்சி அதை என்கிட்ட சேர்ப்பித்தார் ஓ தேங்க்யூ சார் நோ மென்ஷன் இப்போ நீங்கள் வந்த விஷயம் அவர் மௌனமாக புகாரை அவனிடம் நீட்டினார் வாங்கி படிக்க துவங்கினான் முதல் வரியிலேயே மோனிகாவுக்கு தரப்பட்ட மிரட்டலை படித்ததும் நிமிர்ந்து அவளை பார்த்தான் இத்தனை அழகான பெண்ணை கொள்வதா எத்தனை கொடூரமான ரசனையற்ற செய்கை தொடர்ந்து படித்தான் பிறகு உங்களை கொல்ல முயற்சி செய்கிறதோட நிற்காமல் உங்கள் மகளையும் கொல்ல முயற்சிக்கிறான்னா உங்களுடைய குடும்ப பகைவர்கள் யாராவது தான் இது செய்யணும் இருக்காது சார் எங்கள் அப்பாவுக்கு நாங்கள் ரெண்டே பிள்ளைகள் என் மனைவி இறந்த பிறகும் அவங்க குடும்பத்தோடு எங்களுக்கு சுமூகமான உறவு இருக்குது என் தம்பி கோயம்புத்தூரில் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் போன தலைமுறையில் கூட எங்கள் குடும்பத்தில் சொத்து தகராறுகள் ஏதும் கிடையாது ஆரிஷியர் நீங்கள் கவனிக்காத ஏதோ ஒரு கோணத்தில் யாராவது உங்களால் பாதிக்கப்பட்டோ பாதிக்கப்பட்டு தான் நினச்சிக்கிட்டோ இருக்கலாம் வாய்ப்பில்லை ஆல் ரைட் அப்படியே வச்சுப்போம் தென் உங்கள் கன்சர்னில் வேலை செய்கிற ஆட்களில் யாராவது ஒருத்தர் இப்படி செஞ்சுருக்கலாமோ எங்களால் பிழைக்கிறவங்க எங்களையேன் கொள்ளணும் உங்களால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு அதனால் தன் குடும்பமே பாதிக்கப்பட்ட யாராவது ஒருத்தர் இந்த நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் எந்த முடிவையும் நான் தனியால் எடுக்கிறதில்ல அது நிர்வாக முடிவாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் நீங்கள் தான் முக்கிய காரணங்கிற எண்ணமோ உங்கள்கிட்ட ஆரம்பித்து மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒவ்வொருத்தராக தாக்குற எண்ணமோ இருக்கலாம் உங்கள் கன்சர்னில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வெளியே வீசப்பட்ட ஆட்களின் பெயர்களும் விலாசமும் எனக்கு வேணும் ஆஃபீஸ்லேருந்து எடுத்து அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் வெல் அப்புறம் உங்கள் கம்பெனியில் யூனியன் உண்டா உண்டு அரசியல் சாயம் உண்டா உண்டு கட்சியின் பெயரை சொன்னார் யூனி யூனியனோட உங்கள் உறவு எப்படி ஆரம்பத்தில் சுமூகமாக தான் இருந்தது இப்போல்லாம் படித்த பசங்க அதிகம் வந்துடுறாங்க சுகுமார்னு ஒருத்தன் எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சுட்டு இங்கே சூப்பர்வைசராக வந்து சேர்ந்தான் நிர்வாகத்தின் ஆளாக இருந்து செயல்பட வேண்டியவன் இப்போ யூனியன் செக்ரட்டரியாக இருக்கான் அவன் வந்ததுலேருந்து நிறைய தகராறு இப்போ கூட டிமாண்ட்ஸ் வச்சு ஸ்ட்ரைக் கால் கொடுத்துருக்கான் நேற்றைய பேச்சுவார்த்தையில் லாக் அவுட் பண்ணிட்டான் ஆனால் அதுக்கும் இந்த கொலை முயற்சிக்கும் ஆல் ரைட் சம்மந்தம் இல்லாமலே இருக்கட்டும் ஆனால் எங்கள் வேலை பலரையும் சந்தேகப்பட்டு கண்காணிச்சு உண்மை குற்ற வழியை பிடிக்கிறது பைதபை உங்களை கொல்ல முயன்றாலே நீங்கள் நேரில் பார்த்தா அடையாளம் காட்ட முடியுமா ஜீரோ வாட் வெளிச்சத்தில் பதட்டமான சூழ்நிலையில் தான் நான் அவனோட உயிருக்கு போராடினேன் அதனால் அவனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது முகத்தை அடையாளம் காண முடியல நீங்கள் பார்த்தீங்களா மிஸ் மோனிகா இல்லை வேறு யாராவது வீட்டு காம்பவுண்டுக்குள்ளேயே ரெண்டு சர்வன் குவார்டர்ஸ் கட்டி வச்சுருக்கேன் ஒன்றுத்தில் கார்டனர் அவன் அன்றைக்கி தன் மனைவியோடு சினிமாக்கு போயிட்டான் இன்னொன்று இல்லை எங்கள் சமையல்காரி தனி கட்ட அவன் அன்னைக்கு ராத்திரி தூக்கம் பிடிக்காமல் படுத்திருக்கா என் குரல் கேட்டு வெளியே வந்திருக்கா ட்ரைனேஜ் பைப் வழியாக கீழே இறங்கினவன அவள் பார்த்துருக்கா எங்கே கார்டனில் வெளிச்சம் இருந்திருக்குமா நிலா வெளிச்சம் இருந்திருக்கும் வேறு வெளிச்சங்கள் இல்லை ஐசி அவங்கள விசாரிக்கிறேன் ஆல் ரைட் நீங்கள் போகலாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் கூடுமானவரை தனியாக எங்கேயும் போகாதீங்க ராத்திரியில் உங்கள் வீட்டு வாசலில் ஒரு போலீஸ்காரரை நிறுத்திடுறேன் பயப்பட வேண்டாம் என்னுடைய பயம் என்ன பற்றினதில்லை என் மகளை பற்றியது அவன் ஒரு முறை மோனிகாவை பார்த்தான் பிறகு என்னுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணுங்க அது போதும் நான் சீக்கிரம் அந்த குற்றவாளியை பிடிச்சிடுவேன் தேங்க்யூ சார் அவர்கள் புறப்பட்டு காருக்கு வந்தார்கள் ராகவன் காரை கிளப்பினான் அதுவரை சற்று தள்ளி நின்றிருந்த ஒரு ஆட்டோ அரை வட்டமடித்து அவர்களுக்கு எதிர் திசையில் புறப்பட்டது அதனுள் அவன் இருந்தான் மாரப்பன் ராகவன் கொடுத்த புகாரின் மீது ரிச்சர்ட் விரைவாகவே செயல்பட்டான் யூனியன் செக்ரட்டரி சுகுமாரை கண்காணிக்கவும் அவன் பேச்சை பதிவு செய்யவும் ஒருவரை நியமித்தான் செந்தாமரை நேரில் சென்று விசாரித்தான் அவள் சற்று சந்தேகமாக என்னால் அடையாளம் காட்ட முடியும்னு தான் நினைக்கிறேன் என்றாள் அவன் தோற்றம் எப்படி இருந்துச்சு எப்படின்னா அதாவது உயரமா குள்ளமா குண்டா எப்படி கட்டையாக குள்ளமாக இருந்தான் பார்க்கவே கொஞ்சம் ரவுடி மாதிரி இருந்தான் ஒரு பனியனும் பேண்ட்டும் போட்டிருந்தான் சரி சந்தேகத்துக்குரிய ஆட்களை அடையாளம் காட்ட தேவைப்படும் போது நீங்கள் வரணும் ஸ்டேஷனுக்கு திரும்பிய பொழுது அவனுக்காக பிரகதீஸ்வரர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனின் மேனேஜர் ரங்கநாத் காத்திருந்தான் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் ஐ எம் ரங்கநாத் பிரகதீஸ்வர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனின் மேனேஜர் ஐசி வாங்க டைரக்டர் ராகவன் சார் கிட்ட நீக்கப்பட்ட ஆட்களின் பட்டியல் கிட்டிருந்தீங்களாம் ஆமாம் இதில் இருக்குது வாங்கி கொண்டான் இதெல்லாம் எதுக்கு சார் அவர் சொல்லலையா இல்லை ஒரு சின்ன என்கொயரிக்காக தேவைப்படுது அவ்வளோதான்
முடியும் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணு அப்போ கூட ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் சொல்லி தரணும் ஏன் அவங்களுக்கு கூட ஒரு பத்திரிக்கை ஃபோட்டோகிராஃபரை கூப்பிட்டுக்க ரெண்டு பைத்தியக்கார கேள்வி கேட்டுட்டு படம் எடுத்துக்க எஸ் சார் அவன் அகன்றதும் ரிச்சர்டு ஒரு நிமிஷம் யோசித்தான் பிறகு யூனியன் ஆவேசமோ நீக்கப்பட்டவர்களின் பழிவாங்கலோ இல்லாமல் ஒருவேளை இன்னமும் சர்வீஸில் இருக்கும் யாரோ ஒரு பாதிக்கப்பட்டவனின் செயலாக இருந்தால் தேதியை பார்த்தான் முதல் தேதி தொலைபேசியின் ரிசீவரை கையில் எடுத்தான் எண்களை சுற்றினான் மறுமுனையில் ஹலோ மோனிகா ரிச்சர்ட் ஹியர் என்ன சார் வேணும் என்றாள் உங்கள் அப்பா இருக்கார் ஒன் மினிட் ராகவன் ஹியர் சார் ரிச்சர்ட் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு உங்கள் சைட்டில் சம்பள நாள் தானே ஆமாம் ஸோ அநேகமாக உங்கள் வேலையாட்கள்லாம் ஆப்சென்ட் ஆகாமல் ஒர்க் ஸ்பாட்டுக்கு வருவாங்க இல்லையா ஆமாம் நீங்கள் சென்ற அவரே கூட்டிக்கிட்டு ஹாஃப் அன் ஹவரில் சைட்டுக்கு வாங்க நானும் நேராக அங்கே வரேன் என்னுடைய ஒர்க்கர்ஸை சந்தேகப்படுறீங்களா எல்லாரையும் ஓகே நான் செந்தாமரை கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன் ரிசி வரை வைத்தான் இருபது நிமிஷங்கள் பிற வேலைகளை பார்த்துவிட்டு பைக்கை உயிர்ப்பித்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு வந்தான் அங்கே ராகவனின் கார் ரிச்சர்ட் நிர்வாக பிரிவுக்கு வந்தான் அங்கே ராகவன் சற்று தள்ளி செந்தாமரையும் மோனிகாவும் சம்பளப்பட்டு வாடா முடிச்சுட்டீங்களா இன்னும் ஆரம்பிக்கலை நல்லது ஒவ்வொருத்தராக வந்து சம்பளம் வாங்கும்போது அவங்கள அடையாளம் காணக்கூடிய தூரத்தில் நம்ம செந்தாமரை நிறுத்தி வைக்கணும் அதுக்கு ஸ்பேஸ் அண்ட் அக்காமடேஷன் இருக்கா இருக்குது அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருந்த நேரத்தில் ரங்கநாத் மோனிகாவிடம் வந்தான் ஹாய் மோனி மிஸ்டர் ரங்கநாத் வாட் யூ வாண்ட் நத்திங் யூ லுக் ஸோ பியூட்டிஃபுல் திஸ் இஸ் த லிமிட் இனிமேல் எந்த வர்ணனையும் வேண்டாம் அழகே அழகுன்னு சொல்கிறது தப்பா லுக் நீங்கள் இங்கே மேனேஜர் நான் டைரக்டரோட பொண்ணு அதை எப்பவும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ரங்கநாத் மனதில் பலமாக அடி வாங்கினான் உடனே சுதார்த்து கொண்டான் சாரி மிஸ் மோனிகா நான் எதுவும் தப்பாக சொல்லலை ஓகே நானும் நம்புகிறேன் அதற்குள் ரிச்சர்டும் ராகவனும் செந்தாமரை தொடர அங்கிருந்து புறப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் மோனிக்கு அவர்களுடன் சேர்ந்து கொள்ள ரங்கநாத் அவர்கள் போவதையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் இங்கே தான் சேலரி தருவோம் இந்த பங்கில் செந்தாமரை உட்கார வச்சிடலாம் ரிச்சர்ட் அந்த பங்கில் உட்கார்ந்து பார்த்தான் ஓகே இங்கேருந்து பார்க்கலாம் இங்கே இருமா நான் எதிர்புறத்தில் அங்கே உட்காந்து உங்களோட பேசிகிட்ருப்பேன் நீ இங்கே வந்து போகிற ஆட்களில் யாராவது ஒருத்தனை பார்க்கும்போது இவன் தான் உங்கள் ஐயாவை கொலை முயன்றவனு தோணுச்சுன்னா உடனே வெளியே வா அவனுடைய பெயரை குறிச்சிக்கிட்டு நாங்கள் அப்புறமா விசாரிச்சுப்போம் சரிங்கய்யா சொன்னது புரியுதா புரியுதுங்கய்யா என்றாலும் அவன் அதை மறுமுறையும் சொன்னான் பிறகு அவளை அந்த பங்கில் உட்கார வைத்து விட்டு எதிர் திசையில் ஒரு வட்ட மேஜை போட்டு ரிச்சர்ட் ராகவனுடனும் மோனிகாவுடனும் பேச துவங்கினான் சம்பள விநியோகம் ஆரம்பித்தது முழுதாக மூன்று மணி நேரங்கள் சேர்ந்தாமரை எழுந்து வரவே இல்லை வரவே இல்லை எல்லோரும் சம்பளம் வாங்கி கொண்டு போய்விட்டனர் முடிஞ்சிடுச்சு என்றான் ராகவன் ஐசி நான் முதல்லே நினச்சேன் என்கிட்ட வேலை செய்கிற ஒருத்தன் என்னை கொல்ல முயற்சிக்கிறதா அவ்வளோ தைரியம் வருமா அடையாளம் தெரிஞ்சிடுமேங்கிற அச்சம் கூட இல்லாமல் ஐ கான்ட் பிலீவ் இட் ரீசார்ஜ் பதில் சொல்லவில்லை கேஷியரே நெருங்கினான் எல்லோரும் சம்பளம் வாங்கிட்டாங்களா ஆல்மோஸ்ட் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு பேரை தவிர நான் அக்விடன் ஷீட்டை பார்க்கணுமே வாங்கி பார்த்தான் இன்னமும் சம்பளம் வாங்காதவர்களின் பெயர்களை குறித்து கொண்டான் தேங்க்யூ ராகவன் அவனை ஆச்சரியமாக பார்த்தார் எஸ்ஐ சார் உங்கள் தேரியை நீங்கள் இன்னும் கைவிடலையா நான் ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டையும் நான் செக் பண்ணி ஆகணும் இந்த மூணு பேரையும் கூட செந்த அமரை பார்த்தாகணும் அட்லீஸ்ட் இவங்க ஃபோட்டோவையாவது உங்கள் மேனேஜரை பார்த்து ஏற்பாடு பண்ண சொல்லணும் வாங்க போகலாம் அவர்கள் நிர்வாக பிரிவை நோக்கி நடந்த போது அந்த அலறல் கேட்டது ஹெல்ப் மீ அந்த குரலின் கிரீச்சல் ஒரு அச்ச ஓலம் தெரிந்தது அவசரமாக ஓடினார்கள் ரிச்சர்டு எல்லாரையும் முந்து கொண்டு ஓடினான் ராகவனுடைய அறைக்கு பக்கத்தில் ஃப்ளைவுட் தடுப்பின் பின்னால் இருந்த டைரக்டர் திலீபின் அறை அடைந்தார்கள் அவர்கள் அங்கே போய் சேருவதற்குள் மேனேஜர் ரங்கநாத் அங்கிருந்தான் சார் சார் என்று நாற்காலியில் தளர்ந்திருந்த திலீப்பை உலுக்கி கொண்டிருந்தான் அவனை நெருங்கிய ரிச்சர்ட் வாட் ஹேப்பன் என்றான் நான் பக்கத்தில் ராகவன் சார் அறையில் இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் இவர் ஹெல்ப் மீன் கத்துற சத்தம் கேட்டுச்சு ஓடி வந்து பார்த்தேன் அப்படியே நாற்காலியில் சாஞ்சு கிடக்கிறார் திலீபனின் முகவாய ரிச்சர்ட் நிமித்த அது இலக்கில்லாமல் சரிந்தது நாடி பார்த்தான் உடம்பில் இன்னும் சூடு இருக்கிறது ஆனால் உயிர் இல்லை எப்படி மிஸ்டர் ரங்கநாத் நீங்கள் வர்றப்போ இந்த ரூமில் இருந்து யாராவது வெளியே போனாங்களா இல்லை அவன் அறையை கண்களால் மேய்ந்தான் அசாதாரணமாக எதுவும் தென்படவில்லை மேஜையில் காலி கோப்பையும் சாசரும் இருந்தது பக்கத்தில் ஃப்ளாஸ்க் கைக்குட்டை உபயோகித்து ஃப்ளாஸ்கை தொட்டான் திறந்தான் உள்ளே சூடான டீ ஓகே மிஸ்டர் ரங்கநாத் நீங்கள் அறைக்கு வெளியேறுங்க யாரையும் அனுமதிக்க வேண்டாம் ஏ சார் அவன் வெளியே போய் நிற்க சந்தேகத்திற்குரிய மரணத்தின் சம்பிரதாய ஏற்பாடுகளை செய்ய ரிச்சர்ட் முதலில் ஃபோனை நெருங்கினான் திலீபின் உடலை அப்புறப்படுத்துவதற்காக ஆம்
ரிச்சர்ட் ராகவன் மோனிகா ரங்கநாத் எல்லோரையும் அறைக்கு வெளியே நிறுத்தி வைத்திருந்தான் விஷயத்தை கேள்விப்பட்டு வந்த ஊழியர் கூட்டமும் அறைக்கு வெளியே நெறிப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது அவன் நிதானமாக அறையை ஆராய்ந்தான் எட்டுக்கு பத்து அறை மூளையில் ஒரு ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூஷர் ஒரே ஒரு மேசை ரெண்டு நாற்காலிகள் எதிரும் புதிருமாக ஒன்றில் பிணம் மற்றொன்று காலி மேசை மேல் சிறிய கேலண்டர் ஃப்ளவர் வாஷ் வாசில் ஆர்கிட் மலர் சிறிய பென் ஸ்டாண்ட் தவிர ஒரு காலி டம்ளர் டீ கரையுடன் பக்கத்தில் ஃப்ளாஸ்க் ஃப்ளாஸ்கை கைக்குட்டையால் எடுத்தான் டீயை ஃபாரன்சிக்கில் கொடுத்து சோதிக்க வேண்டும் ஃப்ளாஸ்க் டம்ளரில் விரல் ரேகை பதிந்திருக்கும் பீரோவில் அவற்றை பத்திரமாக எடுத்து வைத்தான் பிறகு பிணம் ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றப்பட்டது அறையை பூட்டி சீல் வைத்தனர் என்ன சார் இதெல்லாம் என்று ராகவன் பதறினார் நான் சந்தேகப்படுறது சரியாக போச்சு நீங்கள் மட்டுமே அவனுடைய எதிரி இல்லை உங்கள் ரெண்டு பேரை தவிர உங்கள் கம்பெனியில் வேறு டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்களா இதோ மிஸ்டர் தன்ராஜ் இன்னொருத்தர் பாலமுரளி இப்போ ஃபாரின் ட்ரிப் போயிருக்கார் அவன் தன்ராஜை பார்த்தான் உங்கள் ரெசிடென்ஷியல் அட்ரஸ் வேணுமே ஏற்கனவே வியர்த்திருந்த அவர் கைகள் நடுங்க தன்னுடைய காடை எடுத்து கொடுத்தார் நீங்களும் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருங்க உங்களுக்கும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யணும் பாதுகாப்பா எஸ் மிஸ்டர் ராகவனை கொல்ல முயற்சி நடந்திருக்கு திலீப் கொல்லப்பட்டுட்டார் ஸோ யூ நீட் செக்யூரிட்டி இங்கே என்ன சார் நடக்குது ஏன் இதெல்லாம் ஒன்றுமே புரியலையே இப்போ நாங்களும் குழப்பத்தில் தான் இருக்கோம் பட் சீக்கிரமே இதுக்கெல்லாம் விடை கிடைச்சிடும் அப்புறம் மிஸ்டர் பாலமுள்ளி எப்போ திரும்புகிறார் அதுக்கு இன்னும் பதினஞ்சு நாள் ஆகும் ஸோ ஹி மே பி அட் த சேஃபர் சைட் அட்லீஸ்ட் ஃபார் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தன்ராஜ் மோசமாக வியர்த்ததால் எத்தனை பணம் செலவானாலும் பரவாயில்ல அவன் யாருன்னு தெரிஞ்சாகணும் இதுக்கு பின்னால் யார் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சாகணும் ரிச்சர்ட் சிரித்தான் இதுக்கு தேவை பணம் இல்லை உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு நீங்கள் ரொட்டீனாக எந்த காரியத்தையும் செய்ய வேணாம் அதாவது இந்த பாத வழியாக தான் சைட்டுக்கு போவார் இத்தனை மணிக்கு வீட்டை விட்டு கிளம்புவார் இத்தனை மணிக்கு ஆஃபீஸை விட்டு கிளம்புவார்ன்னு வழக்கமான பேட்டர்னில் செயல்பட வேணாம் நான் உடனே உங்கள் வீட்டுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடு செய்கிறேன் தன்ராஜ் தன் முகத்தை அழுந்த துடைத்து கொண்டார் ஓகே சார் என்னால் முடிஞ்ச வரை நான் போலீஸ்க்கு ஒத்துழைப்பு தரேன் ஆனால் எத்தனை நாளில் இதெல்லாம் முடியும் டோன்ட் ஒரி சார் சீக்கிரமே நாங்கள் குற்றவாளியை பிடிச்சிடுவோம் வழக்கமாக போலீஸ் சொல்கிறது தான் ரிச்சர்ட் சற்று எரிச்சல் அடைந்தான் பின்ன குற்றவாளியை பிடிக்க எங்களால் முடியாது நீங்கள் காலத்துக்கும் ஜாக்கிரதையாக சுய பாதுகாப்போடு இருங்கன்னு சொல்லணுமா எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை நம்பிக்கை முதல்ல எங்களை நம்புங்க அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பொறுத்திருந்து பாருங்கள் பார்க்க நாங்கள் உயிரோடு இருக்கணுமே என்று முனகினார் தன்ராஜ் மிஸ்டர் ரங்கநாத் எஸ் சார் நாங்கள் இங்கே இருக்கும்போதே எங்கள் முகத்தருகிலேயே உங்கள் அலுவலக அறையில் இந்த கொலை நடந்திருக்கு கொலையாளி உங்கள் கன்சர்னில் இருக்கணும்னு நான் சந்தேகப்படுறேன் ப்ளீஸ் கம் வித் மீ அவனை தனியாக அழைத்து சென்றான் இங்கே உள்ள யாரோ ஒருத்தனை குற்றவாளியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஒரு வேலை செய்யணும் என்ன சார் ரெண்டு தகவல்களை கவனமாக திரட்டி எனக்கு தரணும் நிச்சயமாக செய்கிறேன் ஒன்று இன்னைய தினத்தில் வேலைக்கு வந்து ஆனால் சம்பளமே வாங்காத எம்ப்ளாயீஸ் யாராவது உண்டாங்கிறது இன்னொன்று திலீப்பின் அறைக்கு பக்கத்தில் உங்களை தவிர வேறு யாரெல்லாம் வந்து போனாங்கிற தகவல் நான் விசாரித்து உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன் கொஞ்சம் வேகமாக ஏன்னா நாம் தாமதிக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷம் இன்னொரு உயிருக்கு ஆபத்து உடனே செய்கிறேன் சார் தேங்க்யூ சிஐடி ராஜன் ரிச்சர்டுன்னு எதிரே இருந்தார் அந்த யூனியன் செக்ரட்டரி சுகுமார் கொஞ்சம் ஆபத்தானவன் என்றான் எப்படி அவன் ஒரு ரவுடி கல்லூரி நாட்களில் லூட்டி அடிக்கிற ரவுடியாக இருந்திருக்கான் பிரபல கட்சியில் மெம்பர்ஷிப் கார்டு வச்சுருந்தான் வெளியே வந்த பிறகு திடீர்னு இடது சாரி அவதாரம் எடுத்திருக்கான் கொஞ்சம் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஐசி அப்புறம் பிரகதீஸ்வர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் சூப்பர்வைசராக ஜாயின் பண்ணி நிர்வாகத்தின் ஆளாக ஒரு வருஷம் அதே நேரத்தில் திரைக்கு பின்னால் தொழிலாளிகளோட உறவை வளர்த்து இன்றைக்கி தொழிலாளர் தலைவராக மாறிட்டான் இதில் ஒன்றும் தப்பில்லை ஒன்று அவன் நம்புகிற நான் சித்தாந்தத்துக்காக இப்படி மாறி இருக்கணும் அல்லது அவனுடைய சர்வைவலுக்காக இப்படி அவதாரங்களை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் வந்திருக்கணும் இருக்கலாம் சார் ஆனால் அவனுடைய பேச்சும் அதில் இருக்கிற அனலும் தான் யோசிக்க வைக்குது அப்படியா எஸ் சார் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சிலில் விஷயம் தெரிஞ்சு சகாக்களுக்கு மத்தியில் பேசுகிறப்போ அவன் புனல்வாதம் செய்கிறான் ஆனால் பொது மேடையில் தொழிலாளிக்கு மத்தியில் நிற்கிறப்போ அனல்வாதம் பேசுகிறான் இப்போலாம் தொழிற்சங்கங்கள் கூட அரசியல் கட்சிகளின் மினியேச்சல் வடிவங்கள் தான் எல்லா தலைவனும் ஒரே அச்சலை செஞ்ச மாதிரி இப்படி தான் இருப்பான் இவனுடைய பேச்சு ரத்தத்தை சூடைத்தும் நரம்ப முறுக்கேற்றும் கொலை வெறிய கூட தூண்டும் ஆதாரம் இருக்கா பிரகதீஸ்வரில் நடக்க போகிற தர்ணாவுக்கு முந்தைய பிரச்சார கூட்டத்தில் அவன் பேசின பேச்சை பதிவு பண்ணி வச்சுருக்கேன் எங்கே அந்த கேசட் ஜஸ்ட் அ மினிட் அவன் அந்த கேசட்டை பிளேயரில் போட்டு காட்டினான் இந்த மாதிரி
நீங்கள் உங்களுடைய பெண்டாட்டிகளுக்கு தர முடியாத நல்ல உணவும் துணிமணிகளும் தான் லாபம் என்ற பெயரில் ஒட்டுமொத்தமாக அவர்கள் கையில் போய் சேருகின்றன உங்கள் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒளி தர வேண்டியது நாற்பது வாட்ஸ் பல்புகள் அவர்கள் வீட்டிலே சாண்டில் என விளக்குகளாக அலங்காரம் முன்னூறு ரூபாய் புடவைக்காக உங்கள் வீட்டிலே பெண்கள் மூக்கை சிந்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் வீட்டிலே முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு பட்டு புடவை படைய சோறு உங்கள் வீட்டு டிஃபன் பட்சணங்கள் அவர்களுக்கு அது மட்டுமா பங்களாக்களும் பளபளக்கும் கார்களும் அங்கே பசித்த வயிறும் பாலுக்கு அழும் பிள்ளைகளும் இங்கே இந்த நிலை மாற வேண்டாமா நாம் அவர்களை பார்த்து பங்களாவில் வாழாதே காரில் போகாதே என கட்டளையிடவில்லை மாறாக எங்கள் வாழ்வை பறிக்காதே வயிற்றில் அடிக்காதே என்கிறோம் பாடுபடுகின்ற ஒரு தொழிலாளிக்கு இதை சொல்லக்கூடவா உரிமை இல்லை பேச்சு வார்த்தைக்கு போனால் அங்கே குத்தல் நையாண்டி ஏலனம் இந்த நிலையிலே நமக்கு வேறு என்ன வழி இருக்கிறது எல்லா யூனியன்ஸும் பேசுறதுதாயா இது கடைசி பகுதியை கேட்டு பாருங்க சார் பார்த்தான் முடிவு சற்று விபரீதமாகத்தான் இருந்தது அதை அப்படியே மேம்போக்காக புரிந்து கொண்டு ஆய்வு செய்ய முடியாத தொழிலாளி வெறியனாக ஆகக்கூடும் தொலைபேசி ஒழித்தது எடுத்தான் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் மல்லிகா வீட்டில் ஒரு கொலை நடந்திருக்கு உடனே வாங்க என்றது மறுமுனை அத்தியாயம் ஐந்து ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் மல்லிகா வீட்டில் யாரோ ஒருவர் கொல்லப்பட்டு விட்டார் என்றால் ரிச்சர்ட் அதை பற்றி கவலைப்பட்டிருக்க மாட்டான் போலீஸ் வாழ்க்கையில் கொலை கொள்ளை விபத்து எல்லாமே சகஜம்தான் அங்கே இடிந்து போனது ஒரு அரசு புரியாளர் அவன் அங்கே போய் சேர்ந்தபோது மல்லிகா கலவரத்துடன் காத்திருந்தாள் எங்கே ஹாலிலிருந்து படுக்கை அறைக்குள் அவள் செல்ல அவன் தொடர்ந்தான் அங்கே முழுவதும் இரத்தக்கறை எதுவுமே இல்லாமல் என்ஜினியர் விஸ்வநாதன் விழுந்து கிடந்தார் என்னாச்சு இவருக்கு இறந்துட்டார் கொலைன்னு ஃபோன் பண்ணிங்க ஆமாம் கொலைன்னு எப்படி தெரியும் சார் இவர் அடிக்கடி இங்கே வருவார் ஆல் ரைட் தடை இல்லாமல் விஷயத்த சொல்லுங்க நான் உங்கள் வீட்டுக்கு ரெய்டு வரல இந்த கொலை பற்றி விசாரிக்க வந்திருக்கேன் அவ்வளவுதான் சொல்லுங்க காஃபி கேட்டார் கிச்சனுக்கு போனேன் ஃபில்டரில் டிகாஷன் இல்லை போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தப்போ இவர் இப்படி விழுந்து கிடந்தார் தொட்டு பார்த்தேன் உயிர் போயிருந்தது ஐசி ஹார்ட் அட்டாக்கா இல்லை கொலை காயம் எதுவும் இல்லையே கொலைன்னு எப்படி சொல்கிறீங்க அவர் கழுத்தில் கயிறு முறிக்கின அடையாளம் தெரிஞ்சது யூ மீன் ஸ்ட்ராங்குலேஷன் எஸ் ரிச்சர்ட் பிணத்தை உற்று பார்த்தான் கழுத்தில் நைலான் கயிற்று தடம் தெரிந்தது அந்த நேரத்தில் வீட்டில் வேற யார் இருந்தாங்க யாரும் இல்லை நீயும் அவரும் தான் ஆமாம் அப்படி இருக்க யாரோ ஒருத்தன் வந்து எப்படி கொண்டு இருக்க முடியும் நான் கிச்சனில் இருந்தேன் வாசல் கதவும் திறந்து தான் இருந்தது ஏன் நீயே அவரை கொண்டு இருக்கலாமே நானா இல்லை சார் அவர் உயிரோடு இருந்தால் தான் எனக்கு லாபம் அதுவும் இல்லாமல் என் வீட்டிலேயே அவரை கொள்றதால என் பேர் தான் கெடும் சரி அவர் இறந்துட்டார் அதுவும் கொலைன்னு தெரிஞ்சதும் நீ என்ன செஞ்ச எனக்கு பயமாயிடுச்சு அறையின் மூளையில் எங்கேயாவது கொலையாளி ஒளிஞ்சிருப்பானோன்னு பயந்து தேடி பார்த்தேன் இல்லை அதுக்கப்புறம் வாசலுக்கு வந்து தெருவை பார்த்தேன் தெரு முழுக்க வெறிச்சோடு இருந்தது முனையில் ஒரு ஆள் ஆட்டோவில் ஏறிட்டு இருந்தான் ஆனால் அவன் முகத்தை கூட பார்க்க முடியல முகத்தை பார்க்க முடியல சரி ஆனால் உடல் தோற்றம் தெரியும்ல கருப்பா கட்டையா குள்ளமாக இருந்தான் வெல் அவன் இந்த ஏரியாளா அப்படி தெரியல பொதுவாக இந்த தெருவில் கொஞ்சம் ப்ளோட்டிங் இருக்கும் எதுக்கு என்ன மாதிரி இன்னும் ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் இருக்கா தவிர பழைய டான்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் ஒருத்தி பங்களாவில் நாலு பொண்ணுங்களை வச்சு தொழில் நடத்துகிறா அவங்க வீட்டுக்கு வந்த கஸ்டமராக இருக்குமோ கஸ்டமர் மாதிரி தெரியல அப்புறம் புரோக்கராக இருக்கலாம் யூ மீன் பிம் எஸ் அப்போது அவன் தோற்றத்தில் கண்ணியம் இல்லை இல்லையா ஆமாம் ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்தான் ப்ரொசீட் பண்ணியா செய்தான் ஆம்புலன்ஸ் வந்தது அள்ளி கொண்டார்கள் ரிச்சர்ட் அந்த அறையை மீண்டும் ஒரு முறை சுற்றி பார்த்தான் நீட்டாக இருந்தது பொருட்கள் கலையவில்லை படுக்கை கருகே கிடந்த டேபிளின் மீது இருந்த ஃப்ளவர் வாஸ் மட்டும் டோர்மேட்டின் மீது விழுந்து கொஞ்சம் விரிசல் விட்டிருந்தது போராட சந்தர்ப்பமின்றி விழுக் என்று செத்திருப்பார் டேபிள் மீது திராட்சை காம்புகள் கீழே குப்பை தொட்டியில் உரித்த மலைவாழை தோள்கள் பலூன் ஆகி போன ஒரு காண்டம் வீடு முழுவதையும் ஒரு முறை நோட்டம் விட்டான் சிறிய வீடு அவரும் அங்கே ஒளிந்திருந்து தாக்குவதற்கு சந்தர்ப்பம் இல்லை புழக்கடை கதவு சாத்தியிருந்தது அதை திறந்து வெளியே பார்த்தான் காம்பவுண்டுடன் ஒட்டி பிடித்திருந்தன அடுத்த தெரு வீடுகள் எவரும் பின்புறமாக தப்பி செல்லவும் வாய்ப்பில்லை மல்லிகா சொல்பவை உண்மையாக இருந்தால் அவள் பார்த்த திருமனை ஆளே கூட கொலைக்காரனாக இருக்கலாம் இறந்து போன என்ஜினியர் உன்கிட்ட அந்தரங்கமா பேசினதுண்டா உண்டு அப்போ அவர் தன்னுடைய எதிரிகளை பற்றி ஏதாவது சொன்னதுண்டா எதிரிகளா அப்படி யாரையும் இருக்கிறதா தெரியல ஐசி அவர் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் சொன்னாள் வீடு எங்கே கே கே நகரில் குடும்பம் இருக்குல்ல ரெண்டு பசங்க ஸ்கூல் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் நிறைய சம்பாதிப்பாரா புரியல லஞ்சம் இப்போ அவர் ஒரு ப்ராஜெக்டை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கார் அந்த கன்சல்டன்ட்டு அடிக்கடி நிறைய பணம் வரும் பேர் 
பிரகதீஸ்வர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரிச்சர்ட் ஆடி போனான் பிரகதீஸ்வர் ராகவனை கொல்ல முயன்றதற்கும் திலீப் கொல்லப்பட்டதற்கும் இப்பொழுது இருந்து கிடக்கும் விஸ்வநாதன் மரணத்துக்கும் உள்ள சங்கிலி தொடர்பு சிஐடி ராஜன் திரட்டி கொண்டு வந்திருந்த தகவல்கள் ரிச்சர்டின் முன்னால் இருந்தன இதெல்லாம் பிரகதீஸ்வர்லேருந்து நீக்கப்பட்டவர்களை பற்றின விவரங்கள் ஃபோட்டோக்கள் ஐசி வெரி குட் விவரங்கள் ஏதாவது உபயோகமாக இருந்ததா இல்லை சார் அப்படியா ஏ சார் ஒருத்தன் தண்ணி வண்டி அவன் திட்டமிட்டு கொலை செய்கிறதெல்லாம் சாத்தியமில்லை இன்னொருத்தன் பாம்பேல செட்டில் ஆயிட்டான் ரெண்டு பேரும் ஹோசூரில் அவங்களில் யாரும் இப்படி ஒரு காரியத்தை செய்ய வாய்ப்பில்லை நிச்சயமா ஏ சார் வீணா போனவன் ஒரே ஆள் மற்றவங்கள்லாம் செட்டில் ஆயிட்டாங்க அந்த வீணா போனவனும் ஒரு தண்ணி வண்டி பிளான் பண்ணவோ செயல்படவோ அவனுக்கு நேரமும் கிடையாது மூளையும் கிடையாது நீ ஒரு வேலை செய் சொல்லுங்க இந்த ஃபோட்டோக்களை ராகவன் வீட்டு சமையல்காரி அம்மா கிட்ட காட்டு அன்னைக்கு ராகவனை கொல்ல முயன்றவனை அவங்க பார்த்துருக்காங்க இதில் ஒருத்தனா அவன்றதை கேட்டுப்பார் ஓகே சார் அவன் செந்தாமரியை பார்த்த பொழுது அவள் புகைப்படங்களை பார்த்து முதலில் தயங்கினாள் பிறகு இவங்களில் யாரும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் என்றாள் நல்லா டைம் எடுத்து யோசிச்சு பார்த்து பதில் சொல்லுங்கம்மா நிலா வெளிச்சத்தில் பார்த்தேன் முகம் சரியாக நினைவில்லை அதுக்காகத்தான் எல்லா படங்களையும் முழுசாக எடுத்திருக்கோம் உருவத்தையும் முகமைப்பையும் வச்சு சொல்லலாமே இல்லை இவங்களில் யாரும் இல்லை தேங்க்ஸ் ரங்கநாத் ரிச்சர்டை வந்து சந்தித்த போது அவனிடம் உபயோகமான தகவல்கள் இருந்தன செந்தாமரிய குற்றவாளியை அடையாளம் காணும் பொருட்டு அழைத்து சென்ற தினத்தில் வேலைக்கு வந்து சம்பளம் மட்டும் பெறாதவர்களின் பெயர்களும் புகைப்படங்களும் அவனிடம் இருந்தன இவங்க ரெண்டு பேர் தான் சார் அவன் அந்த புகைப்படங்களை புரட்டி பார்த்தான் ரெண்டு பேர் ஒன்று சந்திரசேகரன் இன்னொன்று மாரப்பன் புகைப்படங்களின் பின்னால் பெயர்களும் தொழிலும் எழுதப்பட்டிருந்தன இவங்க எந்த இடத்துல வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க எப்போ திலீப் கொலை செய்யப்பட்ட பொழுது ரெண்டு பேருமே ஒர்க் ஷெட்டில் தான் இருந்தாங்க நிர்வாக பிரிவில் இல்லை இல்லை ஆனால் எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கும் ஒர்க் ஸ்பாட்டுக்கும் இடையில் அதிக தூரம் இல்லை எவ்வளோ நேரத்தில் வந்து போக முடியும் அஞ்சு பத்து நிமிஷம் போதும் அப்படி வந்து போகும்போது மற்றவங்க பார்க்க சாத்தியம் இருக்குல்ல சாதாரணமாக உண்டு ஆனால் அன்னை தினத்தில் நமக்கு சரியான சாட்சியம் கிடைக்காது அன்னைக்கு சம்பளம் வாங்கிறதுக்காக ஊழியர்கள் வர்றதும் போகிறதுமா இருந்தாங்க தவிர திலீப் எந்த நேரம் லன்ச் டைமும் கூட அதனால் பெரும்பாலான ஊழியர்கள் சைட்டில் இருந்திருக்க மாட்டாங்க அதனால் குற்றவாளி யாராக இருக்குங்கிறத அவ்வளோ சுலபத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த சந்திரசேகரன் மாரப்பன் இவங்களில் யார் யார் அங்கே நடமாடினாங்கன்னு விசாரிக்கலாமே நீங்கள் வந்து தரோவாக விசாரணை பண்ணால் தகவல் ஏதாவது கிடைக்கலாம் ஆல் ரைட் நான் வர்றேன் பை த பை உங்கள் கன்சர்னில் ஒரு டைரக்டரை கொல்ல முயற்சி நடந்திருக்கு இன்னொருத்தரை கொண்டுட்டாங்க அது தவிர உங்கள் சைட்டை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்த விஸ்வநாதனும் கொல்லப்பட்டிருக்கார் உங்கள் டைரக்டர்களை தவிர விஸ்வநாதனும் சம்மந்தப்பட்ட ஏதோ ஒரு அஃபேர் தான் கொலையாளியை கோபப்படுத்த இருக்கு அது என்னென்னு உங்களால் யூகிக்க முடியுதா ரங்கநாத் நெற்றியை தேய்த்து கொண்டார் புரியலை சார் ரங்கநாத் உங்கள் டைரக்டர்ஸ் விஸ்வநாதனால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தன் இப்படி செஞ்சிருக்கலாமே நடவடிக்கை எடுக்கிறது எங்கள் டைரக்டர்ஸ் வேலை தான் இதில் விஸ்வநாதன் எப்படி சம்மந்தப்பட முடியும் அவர் சொல்லி சார் மேலே யார் சொன்னாலும் நடவடிக்கை எடுக்க போகிறது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரான நான் தான் எனக்கு இதுவரை மிரட்டலோ ஆபத்தோ வரலை நீங்கள் எந்த பாதுகாப்பும் தரல அப்படி இருக்க நேரடியாக இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஒரு அரசு இன்ஜினியரையும் டைரக்டர்ஸையும் கொள்வது யாரோ ஒரு பழிவாங்கப்பட்ட எம்ப்ளாயிங்கிற தேரி அடிபட்டு போகுது என்னால் அதை ஒப்புக்கவே முடியலை இந்த சங்கிலி தொடரின் எந்த நுனியும் இன்னும் பிடிபடலை எனிஹோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கோஆப்ரேஷன் ரிச்சர்ட் அந்த புகைப்படங்களை கையில் எடுத்தான் சந்திரசேகரனும் மாரப்பனும் உடல் கட்டு கொண்ட பலசாலிகளாகத்தான் இருந்தார்கள் இன்னமும் ஃபைல் போடப்படாத எத்தனையோ குற்றவாளிகளில் இவர்களும் இருக்கக்கூடும் அத்தியாயம் ஆறு ரிச்சர்ட் மாரப்பன் சந்திரசேகரனின் புகைப்படங்களை எடுத்துக்கொண்டு ராகவனின் வீட்டிற்கு சென்றான் அங்கே ராகவன் இல்லை மோனிகா இருந்தாள் வாங்க சார் சென்ட்ரலில் எந்த நேரத்தில் ஃபார்மலாக வாங்கன்னு சொன்னீங்களோ அப்போவே உங்கள் வீட்டுக்கு அடிக்கடி வர வேண்டியதாக ஆயிடுச்சு நான் சொன்னது நட்பு முறையில் நீங்கள் வர்றது தொழில் முறையில் அஃப்கோர்ஸ் ஆனால் ரெண்டுக்கும் என்ன வித்ல வித்தியாசம் ஜஸ்ட் இந்த காக்கு யூனிஃபார்ம் தான் அது சரி போலீஸ்காரங்களால் அவங்க உடையத்தான் கழட்டி வைக்க முடியும் போலீஸ் புத்தி அப்படியே தானே இருக்கும் அது என்ன போலீஸ் புத்தி யூ மீன் த இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படி தான் வச்சுக்கோங்களே நோனோ வச்சுக்கிறதெல்லாம் முடியாது போலீஸ் புத்தினா என்னன்னு எனக்கு இப்போ தெரிஞ்சாகணும் இன்டெலிஜென்ஸ் சந்தேகம் விரைப்பு எதிலும் ஒட்டாத ஒரு அந்நிய தன்மை இப்படி நிறைய சொல்லலாம் வெல் நிறைய யோசிச்சு வைங்க நான் அப்புறம் கேட்டுக்கிறேன் உங்கள் அப்பாவை கொல்ல முயன்றவனை நீங்கள் பார்க்கல இல்லையா பார்க்கல பட் கடற்கரையில் ஜாகிங் போனப்போ உங்கள் கிட்டே மிரட்டல் கடிதம் கொடுத்தானே அவனை அடையாளம் காட்ட முடியுமா கஷ்டம் இல்லை
உங்களால் அவனை அடையாளம் சொல்ல முடியும் எப்படி யுசிஹி அவன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் போலவோ ஒரு ரவுடி போலவோ அல்லது சாதாரண மனுஷன் போலவோ இருந்திருக்கலாம் ம் ஏறத்தாழ ஸ்டூடெண்ட் போலத்தான் பேச்சில் ஒரு நாகரீக வில்லத்தனம் அல்லது மிரட்டல் நாகரீகம்தான் ஒல்லியா உயரமா அல்லது குள்ளமா குட்டையா ஒல்லி தான் ஆனால் உயரம் இல்லை குரல் சாஃப்டாக இருந்ததா அல்லது கரகரப்பா மென்மையாக தான் இருந்துச்சு அவன் முகத்தில் ஏதாவது ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் ஸ்பெஷலாக சொல்ல எதுவும் இல்லை சரி கண் மூக்கு காது இவற்றோட அமைப்பை சொல்லலாமே ம் சிறிய கண்கள் நீளமான மூக்கு மேடான நெற்றி ஸோ அது மங்கோலிய திராவிட பாணி முகம் அல்ல இந்தோ ஆரியன் முக அமைப்பு எக்ஸாக்ட்லி அவனுடைய நடை எப்படி அவன் எங்கே நடந்தான் ஜாகிங் சரி ஓட்டம் எப்படி வித்தியாசமாக எதுவும் இல்லை இப்போ உங்களுக்கு மிரட்டல் கடிதம் கொடுத்த உன்னுடைய பிக்சர் என்கிட்ட இருக்கு ஒல்லியான நீல் சதுர முகம் கொண்ட மென்மையான குரல் கொண்டு கல்லூரி மாணவன் போன்ற தோற்றம் கொண்ட இளைஞர் சரியா சரி ரிச்சர்ட் சற்று யோசித்தான் டிப்பிக்கல் தொழிலாக தோற்றம் கொண்ட சந்திரசேகரனோ மாரப்பனோ அல்ல அவன் என்றாலும் புகைப்படங்களை அவள் முன்னே வைத்தான் யாருடைய போட்டோ சந்தேகத்திற்குரிய ஆட்கள் அவள் பார்த்தாள் இவங்களை அடையாளம் தெரியுதா ஆஹா இல்லை இந்த ரெண்டு பேரில் ஒருத்தன் தான் உங்களை மிரட்டி இருக்கணும் சான்ஸே இல்லை மிரட்டல் வேறு ஒரு ஆள் செஞ்சுருக்கலாம் பட் கொலைகள் இவங்களில் ஒருத்தன் செஞ்சுருக்கான் நான் செந்தாமரியை பார்க்கணும் ஜஸ்ட் அ மினிட் செந்தாமரியை கொண்டு வந்து எதிரே நிறுத்தினாள் அவளிடம் புகைப்படத்தை காட்டினான் அவள் இரண்டையும் பார்த்தாள் சார் ரொம்ப மங்களான வெளிச்சத்தில் தான் அவனை பார்த்தேன் ஆனால் என்னால் ஓரளவு அடையாளம் சொல்ல முடியும் இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிறானா தான் இருக்கணும் அந்த புகைப்படத்தில் இருந்தது மாரப்பன் நீங்கள் போகலாம் அவள் சற்று தயங்கினாள் பிறகு சார் நான் மங்களான வெளிச்சத்தில் தான் பார்த்தேன் நான் அடையாளம் காட்டுறது ஒருவேளை தவறாக கூட இருக்கலாம் ஆல் ரைட் நீங்கள் போங்க அவள் போய்விட்டாள் அவன் மோனிகாவிடம் ஓகே நான் கிளம்புறேன் உங்கள் அப்பாவையும் தன்ராஜையும் சீக்கிரமே விடுதலை செஞ்சாகணும் விடுதலையா எஸ் எங்களுடைய பாதுகாப்பு சிறையிலிருந்து புறப்பட்டு ஸ்டேஷனுக்கு போனான் அங்கிருந்து ரங்கநாத்தை ஃபோனில் பிடித்தான் மிஸ்டர் ரங்கநாத் ஐ ஆம் ரிச்சர்ட் எஸ் சார் அந்த மாரப்பனும் சந்திரசேகரனும் இப்போ அங்கே இருக்காங்களா எனக்கு அஞ்சு நிமிஷம் டைம் கொடுங்க சார் ரிசீவரே வைத்தான் ரங்கநாத்தின் ஃபோன் வந்தபோது ரிச்சர்ட் பரபரப்பாக இருந்தான் சொல்லுங்கள் சார் சந்திரசேகரன் எங்கே இருக்கான் ஆனால் மாரப்பன் வரல எப்போலேருந்து நாலு நாளா திலீப் கொலை செய்யப்பட்ட மறு தினத்தில் இருந்தா இல்லை மறுநாள் வந்திருக்கான் அப்புறம் வரல நாம் சந்தேகப்படுறது அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமோ நிச்சயம் தெரிஞ்சிருக்காது சார் அவனாவே ஒரு பயத்தில் வராமல் நின்றுருக்கணும் அவனை பற்றின விவரங்கள் எனக்கு வேணுமே அவனுடைய குடும்ப வாழ்க்கை பற்றி எனக்கு எதுவும் தெரியாது ஒர்க் ஸ்பாட்டில் எப்படின்னு தெரியும் இல்லையா அதுவும் கூட அந்த செக்ஷன் சூப்பர்வைசரை கேட்டால் தான் தெரியும் எனக்கு ஓரளவு தான் தெரியும் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சவரை அவன் நல்ல உழைப்பாளி வேலையில் அவனுக்கு நல்ல பெயர் பழைய ஆள் டேரக்டர்களை கூட அவனுக்கு நேரடியாகவே தெரியும் ஐசி எல்லா டேரக்டர்களிடமும் அவனுக்கு நெருக்கம் உண்டா தயங்காதீங்க சொல்லுங்கள் நான் சொன்னதாக வெளியே சொல்லிடாதீங்க டேரக்டர் ராகவன் பாலமுள்ளி ரெண்டு பேர்ட்டையும் அவனுக்கு நெருக்கம் உண்டு சமீபத்தில் உங்கள் நிறுவனத்தின் மீதோ உங்கள் டேரக்டர்கள் மீதோ அவன் கசந்து போகிற மாதிரி ஏதாவது சம்பவம் நடந்ததுண்டா இல்லை ஷுர் எஸ் சார் ஆள் எப்படி முரட்டுத்தனமானவனா ஏதாவது சண்டைகளை ஈடுபடுறதுண்டா கட்டுமஸ்தான முரட்டு தோற்றம் உண்டு சொந்த விவகாரங்கள் எப்படின்னு தெரியாது பட் எங்கள் கன்சர்னில் அவன் எந்த பிரச்சனையிலும் ஈடுபட்டதில்ல ஒன் மினிட் சார் மறுமனையில் கச கச வென்று கூச்சல்கள் கேட்டன ரெண்டு நிமிஷங்கள் கழித்து ரங்கநாத்தின் குரல் மீண்டும் ஃபோனில் ஒழித்தது சார் நீங்கள் உடனே இங்கே வரணும் என்னாச்சு ஏதாவது ப்ராப்ளமா இங்கே ஒரு டெட் பாடி என்ன கொலையா தெரியல எங்கள் சைட்டுடைய தெற்கு கோடியில் புதரில் ஒரு பெணம் கிடக்குதான் யாருடையது இன்னும் தெரியல சப்கான்ட்ராக்ட் கூலிகள் வந்து பார்த்துட்டு இப்போ தான் சொன்னாங்க மிஸ்டர் ராகவனும் தன்ராஜும் அங்கே இருக்காங்களா தன்ராஜ் சார் இங்கே தான் நின்று பேசிகிட்ருக்கார் ராகவன் சார் இன்னும் வரல அத்தியாயம் ஏழு ரிச்சர்ட் ராகவனின் வீட்டுக்கு ஃபோன் செய்தான் மோனிகா தான் ஃபோனை எடுத்தாள் ஹலோ நான் ரிச்சர்ட் சொல்லுங்க உங்கள் அப்பா இருக்காரா இல்லை அவர் ஆஃபீஸ் போயிட்டாரே எப்போ பத்து நிமிஷம் இருக்கும் காரில் தானே போனார் ஆமாம் செல்ஃப் டிரைவிங்கா இல்லை டிரைவர் தான் ஓட்டிகிட்டு போனார் ஏன் இதையெல்லாம் கேட்குறீங்க என்னாச்சு ஒன்றும் இல்லை பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் அப்பாவுக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லையே சேச்சே அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை யூ நீட் நாட் ஒரி தேங்க்யூ ரிசீவரை கவித்தான் உடனே புறப்பட்டு பிரகதீஸ்வரின் அலுவலகத்திற்கு போய் சேர்ந்தான் ரங்கநாத்தும் தன்ராஜும் எதிர்பட்டார்கள் மிஸ்டர் ராகவன் எங்கே உள்ளே இருக்கார் அப்பா எப்போ வந்தார் உங்கள் கிட்ட பேசி முடித்த உடனே வந்தார் ஐசி 
இறந்து கிடந்தவன் யார்னு அடையாளம் தெரிஞ்சுதா இல்ல பாடி குப்புற கிடக்குதான் புரட்டி பார்க்கலாமான்னு கேட்டாங்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டோம் ஏதாவது தடயங்கள் கலையலாம் இல்லையா இப்ப யாராவது ஒருத்தர் என்னோட வந்து அடையாளம் காட்டுங்க ஜீப் தயாரா இருக்கு உங்க வருகைக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதற்குள் ராகவன் அழைத்து வரப்பட்டார் பாத்தீங்களா அதுக்குள்ள இன்னொரு கொலை நடக்கிற நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் எங்களை ரொம்பவும் கலவரப்படுத்துது சாரி சார் இந்த விஷயத்துல நாங்க ரொம்பவும் வேகமா செயல்படுறோம் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா விவரங்களிலும் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு சீக்கிரமே கொலையாளியை பிடிச்சிடுவோம் இது ஃபார்மலான போலீஸ் வார்த்தை அவர்கள் ஜீப்பை நோக்கி நடந்தார்கள் வெளியே வேலை நடப்பதாகவே தெரியவில்லை அவர் அவர்கள் முடிச்சு முடிச்சாக நின்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் விபரீதங்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தனர் ஜீப்பில் அவர்கள் அழைந்ததும் அது செலுத்தப்பட்டது தென்கோடிக்கு வந்து நின்றது இதுக்கப்புறம் ஒத்தையடி பாதை தான் ஜீப் போகாது இறங்கி நடந்தனர் இருபுறமும் குத்து செடிகளும் அடர்ந்த புதர்களும் மண்டி இருந்தன அதோ இப்பொழுது பிணம் கண்ணில் பட்டது அதன் தலை புதர் பகுதியில் செருகி கிடந்தது குப்புற கிடந்த பிணம் கட்டுமஸ்தாக இருந்தது ரிச்சர்ட் சூழலை ஆராய்ந்தான் பிறகு பிணத்தின் உடலையும் ஒற்றையடி பாதை வழியே அந்த பிணம் இழுத்து வரப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதையும் கண்டு கொண்டான் பிணத்தின் முதுகுப்புறம் ஆடை மண்ணடைந்து நைந்தும் இருந்தது பக்க மாட்டில் முட்களால் கிழிப்பட்டிருந்தது கண்ணு கட்டிய தூரம் வரை வேறு எந்த தடயமும் இல்லை அந்த பிணத்தை புரட்டி போடுங்க இருவர் முன்னால் சென்று பிணத்தை புரட்டினார்கள் ஹா இவனா ஹடப்பாவமே இவனை ஏன் கொல்லனும் எல்லோருமே ஆச்சரியப்பட்டு போனார்கள் ஆனால் ரிச்சர்ட் மட்டும் நிலை குலைந்து போனான் அவனோட நம்பிக்கைகள் எல்லாம் பொடித்து போயின அங்கே இறந்து கிடந்தது மாரப்பன் டிஎஸ்பியின் கார் வந்து ஸ்டேஷன் வாசலில் நின்றது கான்ஸ்டபிள்கள் உடம்பை விரைத்து கொண்டு அவசர பார்வையாக பித்தான்களை சரி பார்த்தார்கள் விரைப்பான சல்யூட்டுகளை வாங்கி கொண்டு அவர் உள்ளே வந்தபோது ரிச்சர்டு எழுந்து சல்யூட் செய்தான் உட்கார்ந்தார் என்னையா உன் ஏரியாவில் கொலை மிரட்டல் கொலை முயற்சி கொலைகள் நடந்துகிட்டே போகுது பிடிச்சிடலாம் சார் எப்படி பிடிக்க போற யார ரொம்ப க்ளோஸா குற்றவாளியை நெருங்கிட்டோம் கைது பண்ணிடுவோம்னு சொன்னேன் இப்போ சந்தேகத்துக்குரியவனையும் பிடமா புதல இருந்து தோண்டி எடுத்துட்டோம் இப்போ என்ன உன் தியரி என்ன உன் நடவடிக்கை சார் மாரப்பனுடைய பிஎம் ரிப்போர்ட் வந்துடுச்சு திலீப்பை கொண்ட மாதிரி இவனுக்கும் விஷம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு செத்த பிறகு பாடியை கொண்டு வந்து அந்த புதர் பகுதியில வீசிட்டு போயிட்டாங்க இதனால ஒரு விஷயம் நமக்கு உறுதி ஆயிடுது நாம சந்தேகப்பட்டபடியே மாரப்பன் ஒரு குற்றவாளி தான் ஆனா அவன் அந்த கொலைகளை எல்லாம் யாரோ ஒருத்தனுக்காக செஞ்சுட்டு வந்திருக்கான் இவன் போலீஸ் வலையில சிக்க போறான்னு தெரிஞ்சதும் இவனை கொண்டு அவன் வீசிட்டான் விசாரணை ஒரு டெட் எண்டுக்கு வந்துடுது அஃப்கோர்ஸ் சார் ஆனா இப்பவும் ராகவன் பாலமுள்ளி தன்ராஜ் ஆபத்துல தான் இருக்காங்க மாரப்பனுடைய மரணம் இந்த கொலைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி இல்லை ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக இந்த செய்கையில் ஈடுபட்டிருக்கிற அவன் திரும்பவும் செயல்படுவான் அவனுடைய அட்டம்ப்டின் போது நாம் அவனை பிடிக்கலாம் எப்படி எதுக்காக இந்த கொலைகள்ன்ற காரணம் நமக்கு தெரியாது அடுத்து சாக போறவன் யாருன்னு நமக்கு தெரியாது கொலையாளி யாருன்னு தெரியாது ஆனா அவனை பிடிச்சிட முடியுங்கிற எப்படியா ஒவ்வொரு டைரக்டர் வீட்டு முன்னாலையும் ஒரு போலீஸ் படையை கொண்டு போய் நிறுத்த போறியா இல்ல சார் ஏற்கனவே ராகவன் தன்ராஜ் வீடுகளின் முன்னால ரெண்டு போலீஸ்காரர்களை நிறுத்தி வச்சிருக்கேன் மாரப்பன் பணம் கிடைச்ச அன்னைக்கே முதல் நாள் இரவு பிஸ்டர் பாலமுரளியும் ஃபாரின் ட்ரிப் முடிஞ்சு வீடு திரும்பிட்டார் விஷயம் தெரிஞ்சதும் அவர் வீட்டு முன்னாலையும் ஒரு போலீஸ்காரரை போட்டுட்டோம் ஏற்கனவே அவங்கள எல்லாம் எதையும் சிஸ்டமேட்டிக்கா செய்ய வேணாம் மூமெண்ட்ஸை எல்லாம் குறைச்சுக்கங்கன்னு மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கோம் நம்ம பாட்டில் அவங்களுக்கு வீட்லையும் ஒர்க் ஸ்பாட்லையும் பாதுகாப்பு கொடுத்ததோட சரி இப்ப கூடுதலா ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் அவங்க ஒவ்வொருத்தருடைய மூமெண்ட்ஸையும் தொடர்ந்து கண்காணிக்க ஆட்களையும் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் இது ரொம்ப சுற்று வழியா இருக்கே கொக்கு தலையில வெண்ணெய் வைக்கிற வேலை கொலையாளியோட மோட்டிவ் தெரியாத நிலையில இதை தவிர வேற வழி இல்லை சார் எப்படியோ அவனை சீக்கிரமே பிடிச்சி லாக் பண்ணி ஆகணும் நம்ம தலை இப்ப உள்ளது பண்ணிடலாம் சார் போன் ஒழித்தது எடுத்தான் எங்கே பாலமுரளி வீட்லயா என்னாச்சு உயிர் ஆபத்து ஒண்ணும் இல்லையே சோ சரியான நேரத்துல குறுக்கிட்டு பிடிச்சிட்டீங்க குட் டிஎஸ்பி சார் கூட இங்கே தான் இருக்கார் நாங்கள் இப்போ உடனே புறப்பட்டு அங்கே வர்றோம் அவன் ரிசீவரை வைத்த போது முகம் மலர்ந்திருந்தது சார் வி காட் ஹிம் நான் சொன்ன மாதிரியே அவன் தன்னுடைய அட்டம்ப்டில் பிடிப்பட்டுட்டான் டிஎஸ்பியின் முகமும் மலர துவங்கியது அத்தியாயம் எட்டு யார் அந்த குற்றவாளி மிஸ்டர் ராகவன் என்ன நம்ப முடியல ரிச்சர்ட் என்னாலையும் தான் சார் ஜீப் அவசரமாக பாலமுரளியின் வீட்டை எட்டி பிடித்தது வாசலில் வழக்கமாக செக்யூரிட்டிக்காக நிற்கும் போலீஸ்காரர் இல்லை அவரும் பாதுகாப்பிற்காக உள்ளே இருக்க வேண்டும் இறங்கி உள்ளே போனார்கள் ஹால் சோஃபாவில் ராகவன் இருத்தப்பட்டிருந்தார் பக்கத்தில் பாதுகாப்பிற்காக நின்றிருந்த போலீஸ்காரர் சற்று தள்ளி ராகவனின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்
டிஎஸ்பியையும் ரிச்சர்டையும் பார்த்த போலீசார் அவசர அவசரமாக மரியாதை செய்தனர் அந்த அரவங்களை கேட்டு தன் அறையிலிருந்து வெளிப்பட்ட பாலமுள்ளி யுனோ இந்நேரம் நான் பிணமாயிருப்பேன் எங்கள் ஆட்கள் தானே உங்களை காப்பாற்றினாங்க நாங்கள் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை சரியாக செஞ்சுருந்தோம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இவன் இவன் இப்படி நடந்து பாண்ணு காம் டவுன் ப்ளீஸ் பாலமுரளி மூச்சு வாங்கினார் டிஎஸ்பி போலீஸ்காரர்களை பார்த்தார் என்ன நடந்துச்சு சார் நான் ரிச்சர்ட் சொன்ன மாதிரி ராகவனோட மூமெண்ட்ஸை வாட்ச் பண்ணி தொடர்ந்தேன் இவர் தன் வீட்டிலேருந்து புறப்பட்டு அடுத்த தெருவிலேயே தன் காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு டாக்ஸி பிடிச்சார் ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு தன்னுடைய பாதுகாப்பிற்காக இவர் காரை தவிக்கிறாரோன்னு கூட நினச்சேன் நானும் ஒரு டாக்ஸியில் இவரை தொடர்ந்தேன் இவர் இந்த தெருவில் நுழைஞ்சதும் டாக்ஸி இங்கே நிற்கல அடுத்த தெருவில் போய் தான் நின்றுது அங்கே தான் டாக்ஸியை செட்டில் பண்ணார் இதே பங்களாவின் பின்வாசல் அடுத்த தெருவில் இருக்குது அதை பயன்படுத்தி இவர் உள்ளே வந்தார் முன்வாசலில் இருக்கும் செக்யூரிட்டியின் பார்வையை தவிர்த்தும் பின்வாசல் வழியை நுழைஞ்சப்போ சுற்றுமுற்றும் பார்த்து நுழைஞ்சதும் எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகத்தை தந்தது அதனால் நானும் உள்ளே நுழையிறதுன்னு முடிவு பண்ணேன் குட் ஜாப் மிஸ்டர் பாலமுரளி தான் நாடு திரும்பினாரே தவிர அவருடைய குடும்பத்தினர் இன்னும் வரல அதனால் வீடு வெறிச்சோடு இருந்தது அது எனக்கு சாதகமாக தான் இருந்துச்சு நான் ஹால்லையே அந்த ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னால் பதுங்கி இருந்தேன் மிஸ்டர் ராகவன் இந்த சோஃபாவில் தான் இருந்தார் மிஸ்டர் பாலமுரளி அறையிலிருந்து வெளியே வந்தார் அவர் இவரை வழக்கம் போல் வரவேற்றார் இவரை பார்த்து என்ன விஷயம்னு கேட்டார் இவர் ரொம்ப கேஷுவலாக நீ சாக போகிற பாலமுரளினார் உடனே நான் உஷார் ஆயிட்டேன் இவர் நைலான் கயிறோட பாஞ்சப்போ நான் தடுத்துட்டேன் பாலமுரளி ராகவனையே வெறுத்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் பிறகு இவர் சொல்கிறதெல்லாம் நடந்தது ஆனால் ஒன்று தான் புரியல இவனுக்கு என்ன ஆச்சு இவன் ஏன் என்ன கொல்லணும் ராகவன் சூன்யத்தை வெறுத்தபடி அமைதியாக இருந்தார் ரிச்சர்ட் அவர் முன்னால் வந்தான் ராகவன் எவ்வளோ அழகாக நடிச்சிங்க உங்கள் பொண்ணுக்கு மிரட்டல் உங்களை கொல்ல முயற்சி பெரிய பதவியும் வசதியும் கொண்ட உங்களுக்கு இவ்வளோ கேத்திரமான புத்தியா படித்தவளான உங்கள் பொண்ணு கூட இந்த கீழ்த்தரமான நாடகத்தில் பங்கு வகிச்சதான் என்னால் ஜீரணிக்கவே முடியலை நோ என் பொண்ணு நடிக்கலை நானே அவளை மிரட்ட ஆளை ஏற்பாடு பண்ணேன் ஏன் ராகவன் முகத்தை பொத்தி கொண்டு குழுங்கி குழுங்கி அழுதார் என் வாழ்க்கை ரொம்ப அமைதியானது என் மனைவி இறந்த பிறகு என் பெண்களும் கம்பெனியும் தான் என் உலகமாக இருந்துச்சு அவங்க எதிர்காலமே என் லட்சியமாக இருந்தது நான் விரும்பினபடியே அவங்களும் ஒரு குறையும் இல்லாமல் விளர்ந்தாங்க அருணாவுக்கு ஒரு நல்ல இடத்துல மாப்பிள்ளை பார்த்தேன் என் பெரிய பொண்ணு அந்த நேரத்தில் தான் எங்கள் வாழ்க்கையை தடம் புரண்டது எங்கள் ப்ரெசன்ட் சைட்டுடைய முதல் கட்ட வேலை முடிஞ்சு பில் வந்தது அதற்காக மிஸ்டர் விஸ்வநாதனுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்கறதா ஒப்பந்தம் அதை ஒரு நட்சத்திர ஹோட்டலில் பார்ட்டி வச்சு கொடுத்தோம் பார்ட்டியில் மது அருந்தினோம் ரொம்ப அபூர்வமாக தான் நான் குடிப்பேன் அதனால் எனக்கு உடனே போதை ஏறிடுச்சு தன்ராஜ் அவசர வேலை இருக்குன்னு அவர் காலை காரை எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டார் மற்ற மூணு பேரும் என்னை ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஹோட்டலுக்கு திரும்புறதா பிளான் பண்ணாங்க விஸ்வநாதன் திலீப் பாலமுரளி நான் எல்லோரும் ஒரே காரில் வந்தோம் வீட்டில் என்னை படுக்க வச்சதும் எனக்கு வாந்தி வந்தது அப்புறம் ஃப்ளாட் ஆகி தூங்கிட்டேன் விடிஞ்சதும் தான் ராத்திரி என் வீட்டில் என்ன விபரீதம் நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியும் பேச வாய்வராமல் முகத்தில் அரைந்து கொண்டு அழுதார் ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் என் மகள் அருணாவை யாரும் ஒருத்தன் கற்பழிச்சிட்டான் அதை கேட்டதும் எல்லோரும் அதிர்ந்து போனார் ராகவனை இப்பொழுது பார்க்க பரிதாபமாக இருந்தது யார் அவன் இருட்டில் அவனை அவளால் அடையாளம் காண முடியல ஆனால் என் வயசு ஆள்தான் ஒரு இளைஞன் இல்லைன்னு சொல்ல முடிஞ்சது யார் அவன் திலீப்பா விஸ்வநாதனா பாலமுரளியா தெரியாது நான் இல்லை என்றான் பாலமுரளி ப்ளீஸ் நீங்கள் குறிக்க பேசாதீங்க யாருன்னும் தெரியாது யாரையும் விசாரிக்கவும் முடியாது எங்களுக்கு நேர்ந்த அவமானத்தை யார்கிட்ட சொல்லி கேட்குறது கேட்டால் யார் ஒப்புக்கொள்ள போகிறாங்க நான் அருணாவை கெஞ்சினேன் அம்மா நடந்ததை ஒரு விபத்தான் நினச்சிக்க மறந்துடுன்னே அந்த நேரம் என் சின்ன பொண்ணும் வீட்டில் இல்லை ஹாஸ்டலில் தங்கி படிச்சுட்டு இருந்தா ஒரு வாரம் அருணா யாரோடையும் பேசாமல் தனியாக இருந்தா அப்புறம் என் மரணத்துக்கு யாரும் காரணம் இல்லைன்னு ஒரு கடிதம் எழுதி வச்சுட்டு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா யாரோ ஒருத்தனுடைய அஞ்சு நிமிஷ சம்பளம் எங்கள் குடும்பத்தை சின்ன பின்னமாக்கிடுச்சு அப்போ தான் எனக்குள்ள வன்மம் தலையெடுத்தது அவனை கொல்லணும் யார் அவன் தெரியாது அதனால் அந்த மூணு பேரையுமே கொள்றதுன்னு முடிவெடுத்தேன் ரிட்டிகுலஸ் மாரப்பனை கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சேன் வந்தான் அவன் ஒரு தொழிலாளி தன் வாழ்க்கையை செட்டில் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னால் ஒரு கேங்ஸ்டராக இருந்தவன் அவனை கூப்பிட்டு மூணு லட்சம் ரூபாய் தரேன் எனக்காக நீ ஒரு வேலை செய்யணும்னு சொன்னேன் வேலையை சொன்னதும் ஒப்புக்கொண்டவன் ஆட்களை சொன்னதும் மறுத்துட்டான் அப்புறம் நடந்ததை அவன்கிட்ட சொன்னேன் அவனும் கொதிச்சு போனான் ஒப்புக்கிட்டான் ஒரு ஆள் மூலமாக என் பொண்ணுக்கு மிரட்டல் கடிதம் கொடுத்து அனுப்ப சொன்னேன் என
அப்புறம்தான் திலீப் விஸ்வநாதன்னு கொல்ல ஆரம்பித்தேன் பாலமுல்லை திரும்புறதுக்குள்ள மாரப்பன் மேலே உங்கள் சந்தேக பார்வை விழுந்துடுச்சு எனக்கு வேறு வழி இல்லை அவனை கம்பெனி கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு வரவழைச்சு டீயில் விஷம் கொடுத்து கொண்டேன் பிறகு காரில் கொண்டு போய் புதல்ல வீசினேன் கடைசியாக பாலமுருளை கொல்ல வரும்போது பிடிச்சிட்டாங்க ராகவனை வெளியே அழைத்து வந்து ஜீப்பில் ஏற்றினார்கள் பாலமுரளி வாசலில் வந்து நின்றான் இப்போ தப்பிச்சிட்டான் என்றபடி ராகவன் ஜீப்பில் அடைந்தார் எனக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கும் தான் ஆபத்துன்னு பயந்து உங்கள் கிட்டே வந்தேன் இப்போ எங்கள் அப்பா தான் குற்றவாளின்னு தெரிஞ்சு சிறையில் இருக்க நான் மறுபடியும் அனாதையாக நிற்கிறேன் என்றாள் மோனிகா தனிமையாக இருந்தால் எல்லாரும் அனாதைகள் தான் தனக்கு நேர்ந்தது ஒரு மோசமான விபத்துன்னு ஒதுக்கி தள்ளுற பக்குவம் இருந்திருந்தா உங்கள் அக்கா உயிரோடு இருந்திருக்கலாம் ஒருத்தன் செஞ்ச தவறுக்கு அவமானத்துக்கு பயந்து அவன் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யாமல் எல்லோரையும் கொல்ல முயற்சி செய்யாமல் இருந்திருந்தா உங்கள் அப்பா வெளியில் இருந்திருக்கலாம் அதெல்லாம் முடிஞ்சு போன விஷயங்கள் இப்போ நீங்கள் பொறுமையோடு இருந்தால் ஒரு திருமணத்தின் மூலம் ஒரு குடும்பத்தில் இணையலாம் அல்லது சேவைகளின் மூலம் சமூகத்தில் இணையலாம் அப்புறம் எப்படி நீங்கள் அனாதை ஆவீங்க என்று ரிச்சர்ட் அவளுக்கு ஆறுதல் சொன்னான் அவளது கைகளை பற்றியபடியே முற்றும்